。燕儿，快醒醒！燕儿，林林霄哥哥，对不起。下嫁给一个凡人，依老臣所见，要嫁也是那威将军之子威俊郎。他与陛下同样进入了周玉龙凤榜，如此天资，才算是勉强配得上陛下。再说，那凌霄就是个无法修炼、一无是处的废柴。陛下还是在……你们给朕闭嘴！朕不是在和你们商量，朕是在下旨。难道你们是想造反不成？即刻摆驾国师府！哎，又是废柴的一天。老爹啊，老爹，你说说你是被什么猪油蒙了心，给我打什么劳石子悟道种？这下可好。别人个个出人头地，只有我至今都无法修炼。哎，老天爷呀、啊，老天爷！看在我往常没少积善行德的份上，您就帮帮林霄我吧。少爷，不好了，臣上书家的大小姐带着威将军闯进府了。林霄，你看我今天不撕烂你的嘴，竟敢倒本小姐的闲话！燕燕不生气。他一个废物，除了倒倒闲话，还能有什么正事做呢？哥这就替你收拾他。哼，你敢？我堂堂国师府，岂容得你胡闹？哼，真以为你爹还在？现在的国师府，就算被我一平，也没人在乎。给我上！杀杀杀！全都给我杀！玩玩不起啊，怎么还群殴上了？这破舞蹈中总是在这种时候拖后腿。怎么回事？我似乎感觉到体内有股力量在涌动。去死吧！这竟然是真的！我真的使出了虎形拳。哟，三天不见出息了，竟然会点三脚猫的功夫了。哼，但那又怎样？在本大爷面前，依然是只弱鸡。接触三星武器，天虎拳，解析中，力量不足，无法完美领悟，需要吸收元气。怎么，还是不行了？还是只能任人欺辱吗？<笑>你看他那个样子，俊哥哥真威武。嗯，那是自然。来人，给我撕烂他的嘴！我看他还敢胡说八道，我看谁敢动朕的男人！我看谁敢动朕的男人！啊啊、是陛下。光天化日，朗朗乾坤，是谁给你们的胆子，敢在国师府撒野？陛陛陛下，我我,我们，给我滚！陛下，你不该来的，会被别人说闲话的。凌霄哥哥，我才不在意别人怎么说，我此生只嫁给你一人。我忘了。陛下饶命！陛下饶命啊！燕儿，不要！凌霄哥哥
，这个账日后我自己来算。燕儿不必为了我，在众人前落下口舌。看起来，似乎凌霄哥哥体内的悟道种开始觉醒了。先前被威峻天他们暴打，突然就领悟了他们施展的武技，原来都是我体内这悟道种的功劳。啊！我觉醒成功了！原来这就是武修炼气第一技——造元技。妙，太妙了！从今往后，我凌霄再也不是从前那个任人欺凌的废物了。啊！这金光，难道有先天元体现世？呃，哥哥，这金光好像是从国师府出来的。啊！凌霄哥哥，干嘛一直这么看着我？因为好看啊。<笑>燕儿，今天谢谢你，你堂堂东堂女帝，能为我……嗯，凌霄哥哥这话言重了。这几年我能坐稳皇位，凌霄哥哥有一半功劳，我为哥哥做的这点不算什么。更何况，我人都是你叫的，你，你知道的。啊、哦呃呃！不好，燕儿的寒气又暴动了。燕儿，燕儿，坚持住！我这就为你施针。不，凌霄哥哥，你别过来！这次的寒气凶猛异常，会伤到你的。燕儿，燕儿。哦，这次寒气的爆发似乎比以往更强了。凌霄哥哥，快放开我！寒气，寒气冲着你！这光是悟道种，它竟在吸食燕儿身上的寒气。不好，燕儿，燕儿，燕儿坚持住，我这就为你治疗。希望这环阳九真术，真能像传说中的那么深。不，不好，看起来这上古真法也难以压制。我该怎么办？难道我失真有误？接触环阳九真术，点击中。完美礼物。原来这环阳九真术竟不止九真，而是十三真。这下好了，燕儿有救了。接触玄寒凤体，解析中，解析完成。悟道种一定要帮燕儿好起来啊！云霄哥哥，燕儿。凌霄哥哥，你又救了我一次。这下，我真的只能以身相许了。这话都说了好几年了，还没说腻吗？嗯。老爹说过，可以修炼的那天，就是可以打开空间戒指的时刻。终于等到了，让我来看看老爹都留下些什么。哇，这大大小小的一堆还真不少呢、啊。这锦囊里怎么还有个锦囊？我来看看都写了些什么。如果救不了，那爹也无能为力了。但爹希望你至少能够混个炼气三境。这都是什么人间疾苦？被别人瞧不起也就算了，怎么还要被自己的老爹背刺啊？<笑>对了，刚刚看到八荒圣体术，听起来挺唬人的。我看看，我看看，八荒圣体，纵横三界。啊！竟这,这么容易就打开了吗？接入原始级八荒圣体术。开始解析。啊，原始级，听说过极限级和史诗级的，这种还真是头一回听见。境界不足，无法继续领悟。啊，无法
，继续领悟。难道这八荒真秘术，竟是超越史诗级的逆天秘术？感应到精纯元气，可供吸收，提升武力。精纯元气，哎呀，该不会是说老爹布阵时埋在地下的原石吧？住手！这玩意可不能吸啊！道主的指引，竟也察觉不出，这一直间都是灵泉。看来老爹在府内还留着不少好东西，让我喝酒再去休息。嗯、境界修炼是名真境五重。哇，一下又提升了四重，真是太爽了！这么久，现在身上附近有一成八荒圣体树，就连境界也突破到了凝真九重。明天演武场，我必不会让嫣儿失望。恭请陛下圣安，礼部尚书陈默携小女陈娇艳前来领罪。老臣有罪，不该纵容娇艳私闯国师府。在百官面前抢先认错，这样就算陛下不看我的面子，也得顾及自己名声。老狐狸跟我玩这出，看我怎么收拾你！陈爱卿如此大义灭亲，我真是太感动了。来人呐，把陈娇艳拖出去斩了、啊！陛下，陛下息怒，这不过是年轻人义气之争而已，无伤大雅。有他们在擂台上解决即可。威武将军真是好兄弟，若是有人私闯你将军府，你也觉得无伤大雅？这……此次擂台赛，威俊天陈娇艳若是被打败打死，那是活该。如果你们敢赢，斩立决！陛下，我不服！照您那么说，干脆杀了我算了。叶阳宗一定会替我讨回公道的。不知好歹，手下留人。什么？师尊，您可来了，可人家好等。在下贺真人，老道见过陛下。嗯，这唐雪烟果然如传闻中一般貌美。表示。天哪，贺真人竟亲自来了！那凌霄此时还没来，莫不是不敢来了？谁说我不敢来的？抱歉，陛下，我来迟了。抱歉，陛下，我来迟了。凌霄哥哥不必多礼。师尊。就是他欺负人家，让人家和陛下之间产生了嫌隙。哎，怎么还小人先告状了？你怕不是还跟自己的师傅有一腿吧？众目睽睽，你说什么？我说你被绿了，欺人太甚！凌霄，你给我去死！绝寒元气，凌霄怎么会有陛下的本命元气？燕儿，这凌霄看起来似乎没你说的那么弱，他可是有凝真境武修的境界啊！啊，这这我也不清楚啊！啊，凌霄，就算觉醒了绝寒元气，能修炼了又如何？哼，在我面前。依旧是个蝼蚁，哼！哼，要不是有陛下给你出气，让你勉强达到小小凝真一重，哈哈哈哈你个小白脸！现在给你个机会，给小爷跪下，饶你不死！你个龙套，就别给自己强加戏了！你个，哼！废物就是废物，根本不明白你我之间的差距！哎，看招！
天哭拳！哇！看来你是死性不改，今天就让你看看我真正的实力！天虎拳！啊！天虎拳！他怎么会威将军家的绝学？啊！这小子怎么会武威加拳法，而且还领悟得如此完美？就算你会天虎拳又如何？试试我的天崩腿！哈、啊，很好，林霄，你彻底激怒了我，我要开始认真了。哈、啊，好好体验一下八重名真境的。真正的实力吧！凌霄的先天元气虽强，但境界比威少差太多了，只怕难逃一死啊！等等，那是名真三重，不是六重。哎，等等，九重，他竟是名真九重境！凌霄哥哥果真恢复了实力了。哼，你不可能到九重境，这一定是唬人的把式，根本不堪一击。我我，魏俊杰居然败了。刚才那一击，将魏少的丹田元海击碎了。你，你竟敢废了我！我回家不会放过你！嗨啊，一不小心就用力过头了，现在就让你看看我，这个是不是假把式？好、啊，死而敢！千佛山，哎，不好，凌霄哥哥小心！不好，他居然领悟了剑意，难怪被烈阳宗收为外门弟子。废物，去死吧！哎，娇艳，快杀了他，帮我报仇！停！领悟金属三星剑气，仙若杀。啊！娇艳，干得漂亮！凌霄，准备受死吧！哎，能死在这一招下，也算是你的荣幸。四星剑气。全天乱坠！啊，四星剑技！没想到娇艳已悟出四星剑技最终技、哦，那小子恐怕凶多吉少了。等他突破血缘境界，成为宗门内门弟子，不在话下。贺长老，真的吗？娇艳他真的有内门之姿？那就要看他的造化了。还请长老多多提携。好说，好说。去，不好！凌霄哥哥以现在的身体，根本挡不住这一招。哼，等的就是你这招。好、啊，还没完呢，给我死！接触四星剑气，玄天乱坠。呀、啊啊！怎么回事啊？谁胜了？他、啊，赵燕。可恶！四星剑技玄天乱坠，完美领悟。哼，今天我就让你见识一下，什么才是真正的剑意。不可能，这小子怎么能会我烈阳宗的剑技？玄天乱坠！还、啊啊、怎么会这一招？住手，凌霄！我给你个机会，加入烈火宗，我亲自收你为徒。想让我加入烈火宗，你还不够格！啊！不要！我不行！啊！快住手！啊！小，我要你死！伤我儿，我要你赔命！完了，完了！娇艳的元海也被废了。什么？给我去死！谁敢动我家少爷
，我要你全家都赔命！驾！敢伤我家少爷，欺我虎骑无人吗？哦、是玲珑商会，还还有虎骑，他们什么时候回京的？胡闹！皇宫禁地，谁允许你们私自乱闯进来的？陛下，请下令让禁卫军将他们通通拿下，如此目无王法，简直罪该万死。哦，你在教朕做事？参见陛下。醉玲珑，你们商会刚向我们东唐国库贡献了一笔巨额原石，为我皇朝做出极大的贡献，往后可见朕不败。<笑>陛下不必纵容他们，褒奖一下就行了。毕竟我家的玲珑还是很能干的。<笑>够了！为了我徒儿的丹田远海，总该给我个交代。丁萧。站在女王陛下的面子上，我再给你一次机会。不必了，凌霄哥哥哪里都不会去的，更别说烈阳宗了。哼，我烈阳宗好歹在贵州地界也是堪称霸主级势力，为你口出狂言。好，我倒要看看你还有多少骨气敢拒绝我。<笑>香的威压，元轮之境。武者，分为炼气三境，炼脉四境，炼脏腑六境。炼气三境分别为造元、龙针、血元。炼脉四境的分别是：沉露、元轮、巨海、通泉。我如今不过是炼气境的凝尘九重，而这老东西竟然已经达到了。炼脉四境的元轮境界，咦呀！士可杀，不可辱。天降异象，这小子一直都在藏拙吗？子子若不能收入宗门，就只能将他扼杀了。给你机会，你却不知道珍惜。今天就教你一个道理。天才无数，当过一折。废话真多，我凌霄可不是什么软柿子，去死吧！啊！嗯，啊！这凌霄竟然能跨越境界，逼退贺真人？怎么可能？你果然天赋惊人，接下来可没之前那样大意了。哎！境界相差太多了，凌霄哥哥、嗯，我家少爷，岂是你能欺负的？武器听令，给我结阵！哦，呃、啊，这这就是可抵万人的虎骑吗？现在只不过才十八人而已，就有如此大的威力？我下山灵。成功激怒我了！啊！胡太岁，你怎么样了？少爷，我没事。简直欺人太甚！他日我定让你们烈阳宗灰飞烟灭。少爷，何必等他日？今日我就帮你把这老东西挫骨扬灰了。区区元轮境界而已，又不只是烈阳宗才有，恰好。我也是、啊。什么？他也是元轮境？哼，不到二十岁的妖孽天才呀、啊！国师傅果真藏龙卧虎，不可小觑呀、啊！<笑>你这个小女娲也很不错，随我回烈阳宗，宗门必定大力栽培。栽培？不必了。什么？难道玲珑竟如老爹所说，身怀七窍玲珑心，天赋逆天？小女娃儿，如果加入烈阳宗，成为青传弟子，岂不是更好？莫要等我救兵到来，你们就只有死路一条。哼，少
才能信口雌黄。看招！啊！快、啊啊！少爷，搞定。干得好！虎太岁，去把那老东西拎到少爷身前来。得令。接下来要如何处置？快伤少爷，唯有以死谢罪。玲珑，等等。我倒不怕得罪了杨宗，只是陛下身为东堂女皇，身负一国之责任，难免会受牵连。今日便到此为止吧。都听好了，我凌霄一人做事一人当，这烈阳宗若想报复，尽管冲我便可。玲珑，你的商会发展的如此迅速，难怪国师曾经说过，如果你入朝为官，仕途的成就不会低于他。要不考虑一下助朕一臂之力，如何？陛下谬赞了，这一切都是少爷在幕后指挥，不然凭玲珑自己根本不能达成这般成就，更不敢鞠躬。我这辈子能留在少爷身边，好好服侍他，就心满意足了。这是公然挑衅了吗？玲珑，你太谦虚了，不满二十便修炼到炼脉四境的元轮境。这般的天才在这里可太委屈你了。没什么不好的，我家少爷注定是要走出东堂，走上更大的舞台，与您可不太合适。凌霄哥哥天命不凡，当然唯有我这样的女人才足以陪他登临巅峰。<笑><笑>你一定要替我报仇，不要放过凌霄。我已经传讯宗门，很快就会派人过来帮咱们报仇。竟敢藐视烈阳宗，我要他们付出代价。那我也传讯我儿俊郎，让他赶回来助阵。且慢，嗯、贤侄，如今闭关冲击更高境界。现在去惊动他，只怕宗主饶不了我。那可如何是好啊？俊郎与他哥哥从小关系极好，要是知道俊田被废，只怕……你放心，只管先按我说的布置下去，只需针对玲珑商会，便可将他们引出来，然后……<笑>少爷，我想死人家了。玲珑，这段时间你辛苦了。不辛苦的，少爷如今能够修炼，奴家可开心了。以少爷的天资，定会问鼎武道巅峰。如今我与烈阳宗结仇，当务之急是尽快提升实力，才能保护好身边的人。啊！玲珑才不要少爷保护，玲珑要成为能陪在少爷身边的人。我，安玉一样。嗯，我的天啊！你搁这偷听我俩的悄悄话呢？属下护卫不力，在此等少爷责罚。行吧，你既然这么有诚意，我就勉为其难的罚你一个月的俸禄吧。属下愿意自罚半年俸禄？随便你。哎，别搭理他，说说商会的事。我给你定的计划都怎么样了？回少爷，现在一百三十六个郡县通通都建立了分会，但这也引起了本地商会和雇佣组织的联合抵制。雇佣兵最看重利益，先用高价收拢一批，让他们从内部瓦解。至于本地商会，我们打价格战，把他们耗死了。等形成了垄断，未来还不是我们说了算？哇！少爷出手，立马解决了玲珑困扰多日的问题。少拍马屁了、啊！我让你准备的原石和天地灵药怎么样了？啊，这个……很多药材生于凶险的地方，如果一时难以凑齐，也无碍。少爷。你也太小看自己的商会了吧！啊！所有材料都为你准备了五倍的量。少爷，请看。哎，没想到我体内的悟道种竟然不受我控制，自主疯狂的吞噬这些原石。那就尽情的吸收吧。现在最不缺的就是原石。悟、哦、道种没长大一些。我便感觉到原力比之前更多了，但还是没有突破境界的趋势。
难道说随着悟道种的成长，我之前领悟的武技也提升起来？那以后我接触每一种武技，悟道种都能记录下来，那我不就是武技百科了？刚才我突破两道屏障步入凝真境，最后这一道，恐怕就是血缘境的瓶颈吧。耶、yeah, ！看本天才少爷，三日步入血缘境。呀！果然强行突破有风险啊！少爷已经连续突破了两个境界了。现在要先把肉身、血脉、潜力提升上去才行。少爷，就让玲珑助你一臂之力吧。要来，一、嗯。接下来便是重头戏了，那就是铁锅炖少爷。哦，哼，干得不错，玲珑。我正需要不停的洗髓肉身，才能最大化吸收元气。我凌霄今日便要鱼跃龙门。嘿、哎。给我，破！血缘境界突破。恭喜少爷踏入血缘境。多亏了你，玲珑，幸亏你以药液熬炼我的肉身，使其承受冲击。这些年无法修炼的损失太大了。恐怕以后提升需要更多的灵宝真药。少爷放心，这些都交给玲珑，只要少爷需要，哪怕是天涯海角，玲珑也一定帮少爷找到。呃、那少爷要怎么奖励我呢？啊，那少爷我就指导指导你的武技吧。哇，指导武技。嘿嘿，少爷放心，我会清点的。哈哈，本少爷说了，这是奖励，使出你最强的武技吧。少爷，揍他！少爷，那就试试我的虎煞拳吧。虎煞拳！少爷，这这这，竟然使出了完美级虎煞拳！哼，刚刚你施展的虎煞拳痕迹太重，虎煞之威，虚有其表罢了。施展之时。需要将精神意志力注入其中，才能达到形神俱备。哇、啊！多谢少爷指点。<笑>爽啊！这悟道术真就恐怖如斯啊！少爷，玲珑来了，你可不许偏心。好，那就来吧。<笑>接触二星武技，蝶影步，完美领悟。嗯<笑>这皇都第一公子东方无悔，可是十七岁就突破至血缘境界的天才啊，居然想拜油疯子为师，这油疯子面子也太大了。可不是嘛，听说连烈阳宗的招揽都嗤之以鼻。没想到少爷想收服这皇城第一人啊！这武痴油疯子可是自称东堂悟性第一。据说身怀大秘，来历非常不俗呢。只要收服这油疯子，那些对国师府蠢蠢欲动的人就会更添忌惮。等三个月后，我加入龙凤宫，还怕这小小的烈阳宗？若是有这个炼脉四境的武痴坐镇，少爷的安全倒是更有保障了。只是这疯子连皇室都无法招揽。尤大人，请您收我为徒吧，我愿一生侍奉您左右。还在那吵吵，别像蚊子那样嗡嗡叫，影响俺悟道。切！哎，据说这油疯子参悟通天时半年之久，依然没有收获，哪儿还有兴趣收徒啊？哈哈，看来这东方家的小天才要吃一鼻子灰了。玲珑，我改主意了。哎，少爷，你要干嘛？我要让这油疯子求着当我的仆人。哎，你看，你看，又有人想拜油疯子为师了。喂，小子。想拜师前，也得看看自己够不够格。吼、哦，拜师，你怕是误会了，他还不配。哪来的狂妄之徒，敢在我未来师尊面前放肆？哎，那谁，给你个机会，当我的仆人。这人不正是国师之子凌霄吗？嘿嘿，他之前皇宫比武的事儿，那可是闹得沸沸扬扬啊！凝真境的小子。莫说你是国师之子，哪怕你是皇子，胆敢如此羞辱俺
，今天也要废了你，小子！哼！好。接触通天池，是吗？哈！中叶凶魂。惊扰我的沉睡，你罪该万死。哼哼哼哼！怪一直悟不透这通天石的奥妙，原来封印着你这么只凶魂呢！哼，太好了！哈哈哈哈哈哈！今天本大爷正好收了你，该死的蚊子！吵死了！你边去！啊！师傅！嗯，鲈鱼，你身上有股让我讨厌的气息。刚才越靠近这通天石碑，体内八荒圣体术的力量就越发躁动。原来，石碑内的上古凶兽朱焰，正是我修炼的八荒圣体术所需的八荒之一。嗯，我要灭了你这身上！那该死的血脉力量和功法！啊！啊！朱云这就被控制住了。少爷，收！住手！这古兽凶魂是我的。老家伙，上次少爷放过你，你可真是一点也不懂得感恩啊！那我就用这凶魂内丹突破血缘镜吧。血缘一重，血缘三重，血缘七重。他竟将那凶魂吞噬了，这也太惊人了吧！他是怎么发现通天石内的凶魂并放出来的？<笑>小子，果然有点东西。这本应该是我的机缘，我才是这天地的主角，他凭什么？<笑>小子运气不错，竟然能将这凶魂给吸收了。但这通天石的奥妙可不只是凶魂。哦，你是说，这通天石碑中的通天之术？你当真领悟了通天之术？这石碑不知有多少强者去尝试。啊，石石碑呢？在这儿呢。啊，你你你你你你你服了吗？不可能，绝对不可能。除非从通天之术打败东方家的小子，我就信你。东方家的小子，你要是能打败他，我不仅考虑收你为徒，还传你蜕变本命元气之道。师尊，这可是你说的，不能反悔。哦，对了，你叫什么来着？东方巫鬼，你给我好好记住了。哼，看我的，四星五技，翻海掌，交锁天地。哼，四星五技。这波血转，凌霄，看招！凌霄哥哥小心，少爷小心！竟然是四星五技，十倍洞天术，十倍阵伏杀！我我认输。少爷，快走吧！凌霄，你给我等着！这个场子，我迟早会找回来的。哈哈哈！服了服了，不愧是陛下看上的天纵奇才，说话算数。老奴拜见少爷。哈哈哈！我跑来拜你为师，你却拜他为徒，欺杀我也。嗯，少爷。哼，凌霄哥哥，轻点儿。别乱动，给我老实点。他可真也这么不老实。凌霄哥哥当真相信这游疯子归心了？他可是各种势力都难以招揽的怪人。燕<笑>儿不必担忧，他再怎么怪，还不是让我轻松拿捏？看来凌霄哥哥对招揽方式颇有手段啊。那是，燕、啊、儿，嗯，你这寒体才刚压制下去，切不可淘气，注意好身体。<笑>对了，让你找的炼制捕风元丹的药材，可有寻到？<笑>凌霄哥哥又不是火属性元气，就那么迫切想去炼丹吗？嗯
，我可是全才，小小炼丹术还不是手到擒来？更何况我怎会假手他人去医治你？有人想要炼丹，那药王墓当是非去不可了，甚至可以找到你想要的那些圣药也说不定。你是说最近边界挂山斧闹得沸沸扬扬的古墓，确实值得一去。哼，这油疯子就知道打扰我和凌霄哥哥的独处时间。嗯。嘿嘿嘿，周师兄，你可算来了！这次你可要替我们烈阳宗找回面子呀！哈哈哈哈，贺师弟。那是自然，想必这位就是少宗主的令尊吧？呃，正，正是在下。请问真人，你方才所说的少宗主是？啊，正是令郎韦俊郎。同时，我也从贺师弟的传信，知道了令郎韦俊天的事。这四枚是在下花了不少心思炼制的四星巨海丹，不仅能让令郎恢复修为。说不定还能有所突破、啊。这，嗯，想不到俊朗贤侄竟被立为少宗主了，那将军便收下吧。周师兄此次前来，必定还有重要的师门任务，不好耽搁。没错，我此次确实是为了东堂挂山府的药王墓而来。不悔，你乃我东方家崛起之契机，觉醒双本命元气的天才。大事之争，当勇往直前，方可夺取天下机缘，成为这天地间的主角。老祖宗，我定不会让你失望。此番药王墓的机缘，只能是我东方无悔的。挂山府的位置靠近天妖国，不仅天妖国的妖人，还是各府地的炼丹势力都往那齐聚。这场争夺战可千万要小心啊！放心了，此行只为学习一下炼丹术，顺便替燕儿找药，不会与人发生冲突的。况且，有游疯子在，以他的实力，在这东堂地界保我性命无忧，应当是不成问题的。是哪个不长眼的混蛋？啊、发生什么事了？哟，我当是谁呢？原来是玲珑会长啊！许久不见，长得是越发令我神魂颠倒了。刚才不好意思啊，待会儿我会狠狠责罚他们的。焚炎君，你就是在找事！我之前许诺给你的条件，依然算数。啊？咋回事？嗯。只要玲珑做我的女人，文家的丹药不仅无限提供，而且让出五成的利润。少爷，我要斩了他！啊、唧唧歪歪，不仅不遵守交通规则，也不跟我们说声道歉，还敢挑起我家玲珑，给你脸了！啊、你你你你你你，范少爷，你小心啊！你什么你？小爷我最忍不了在我面前装的人，这一次就让你长长记性。找死、啊！听说你也是那什么东堂十杰之一的天才，啊，正好老夫这几日有点手痒，不如陪俺练练。哼，想必你们也是要前往药王墓的吧？希望你们到时候还能如此嚣张。不走，给少爷添麻烦了。无碍，对付这种人、啊、没必要客气，谁要是欺负你。本少爷就打回去。少爷，少爷刚才好威风，<笑>哪里哪里，过奖过奖。<笑>少爷这性子，俺喜欢。挤什么挤？不懂什么先来后到啊？这大墓都开启一个月了，至今都不到十人能闯进去。趁着那些霸主势力还没来，能捞多少是多少。呃这火煞之气如此霸道，真不想走铁锁这条路啊！啊一群蠢货，小爷我决心本命五人之气
根本不惧怕这火煞之气。劝你们一句，不是火修的，趁早回去吧，免得丢了性命。这鼎是个好东西啊！小心！嗯，快滚开！哇！混蛋，眼瞎呀！烈阳宗了不起啊！啊！啊！这烈阳宗的人还真是霸道啊！这烈阳宗来势汹汹，我得抓紧时间进入药王墓。你们小心！是，是少爷。是林霄，抓住他！哟，这不是被我废掉的废物吗？这是好了伤疤忘了疼啊！还想被我再废一次吗？该死！追上去杀了他！这地方有禁制之力，所有弟子不可鲁莽行事。师弟，便劳烦你与其他弟子守在此处。师兄放心，只管入墓寻找机缘，此处有我。哼！领悟基础炼丹术，领悟血缘丹炼制之法。哈哈哈，单程，第一关已过，诸位，我先行一步了。这焚炎君不愧是焚族的天才炼药师，老祖宗，再不快些，我的大机缘就要被人抢先了。莫花，瞧瞧三星丹药而已，给我成。第一关是炼制一颗丹药吗？可我这情况好像不太允许啊。凌霄，哈哈，这里的机缘可不是什么人都能得到的。若不是三星炼药师。这第一关你就过不了，小子，如我烈阳宗，给我受死！炼丹，谁说非得炼丹才能过关的？接触造化神鼎，领悟奥妙一分，领悟两分、啊，能量不足，无法完全领悟。怎怎么可能？火煞之气竟然吸收进去了！<笑>八皇圣举诀给我练起来！天哪，他这样做是在寻死吗？哇，快看，他在用火煞之气淬炼身体啊！哈哈哈哈哈！火煞之气都被他吸收了，我们也可以进入后面的药园了。大家快冲啊！咱认的这个主子还真是个狠人呢、啊，连这火煞之气都敢吸收，哼！东西，快给我交出这个宝鼎！哎，哼，想杀我？你有这个资格吗？住！住住住！哎呀，你看看你，这神鼎给你，你又不要。这，这果然不简单呐！老夫一定要得到。哎，王小儿，老夫现在就教你做人。那就看你打不打得过这火煞之力了。哇，好，好恐怖的火煞之力，竟能将通泉境的强者逼到如此境地。小小火焰能奈我何？孩子，这里面水很深，这鼎你把握不住的。我奉劝你尽快收手，不要逼我使用全力。你算老几，敢叫我做事？有疯子！该你上场表演了。是谁干扰我家主子不悦啊？好强的气息！你是什么人？是想与我烈阳宗作对吗？啰嗦！有疯子，这里暂时交给你了，教训即可，没必要死磕啊。少爷放心，稍后我便去寻你。那我先进去给雪岩找药去了，你自己小心。好。这人实力远在我之上。是时候，最后的底牌了。哎，秘籍，有请师尊。哈哈哈哈还秘籍呢，妖人是吧？不陪你玩了，先溜回去。啊，站住！要尽快找到超过三千年的药材才行。啊，这是，这个不错。啊！什么声音？萧、啊，算让我找到你了，备好受死了吗？庞师兄，帮我杀了他！切，区区血缘镜而已，接下来
就没那么好运了。走你！啊啊！没见过这么强的血缘剑，都跟那些亲传弟子们不相上下。好小子，看看这一招，还接得住不？好、啊，好，好快的身法！发现我，赶快逃跑！啊、三番四次的挑拨我，现在还要丢下同伴自己逃跑，你真是烂透了！啊，你不会放过你的。这种感觉，林霄，你在这个弱肉强食的世界，绝不能犹豫。你还有许多要守护的人，还有许多想做的事，而你波澜壮阔的人生，才刚刚开始。完了，少宗主的哥哥死了。啊，是凌霄干的，一定是他。凌霄杀了少宗主的兄长，就刚接到传信的功夫就。凌霄，岳阳宗必将你碎尸万段。趁着被围捕的空档，我先用灵药提升一下境界。造化神鼎已然在手，至于墓内的其他宝物，我就等在这里。一代牢便好。陈露镜突破，这就是炼脉四境第一境，陈露镜的感受吗？这浑身充盈的元力，果然和先前有着质的不同。哎，刚才好像有什么东西飞过去了。哎，什么情况？这鼎怎么自己跑出来了？嘿嘿，恭喜主人已领悟造化之道。得到本神器的认可，即可开放第一层空间，可供主人使用。好、啊，哈、嗯，待主人实力的提升，空间也会逐步开启。哇，这里好多灵啊，可比东堂国库富上百倍不止。嘿嘿，瞧你没见过世面的样子，这只不过才第一层空间。喂，想要拿走丹药，不仅要懂得炼制手段，而且还要平进平出。你到底有没有听到我说话？可持续发展才是硬道理，不要坐吃山空。哈哈，想什么呢？及时行乐才是硬道理，吃到嘴里才是自己的。啊、最后一次提醒你，每次拿取都要在一年之内返还，否则将再也得不到任何资源。神器倒要看看，你能在修炼意图能走多远？哎呀，这洞府大门怎么开启啊？愁死我了！哎，听说有人看到焚炎君和东方无悔进入洞府许久，宝贝，怕是被拿光了吧？众弟子听令，封锁洞府入口，在这里等他们出来。是。是师傅，门开了。两位小友，莫急着走，请与老夫一叙。前辈无故阻拦，不知所为何事。想必二位是得到药王墓的传承宝物了。老夫想邀请二位加入我们烈阳宗。要加入也不是不可以，若是你们做我的狗腿子，试试。我倒是可以考虑一下，真是个这天高地厚，去死吧！杀死他、啊！不、啊、可能，刚才那位师兄可是陈露镜，竟然仅仅一招，哼，真是弱爆了！无愿臣服，那便去死吧！都给我上，杀了他们！这，好你的烈阳宗！抢夺机缘说得如此冠冕堂皇，哼，那就正好拿你们试试我的新得到的石傀儡。啊啊啊、这这样的石傀儡至少有着通拳境的实力，这就是药王墓的底蕴吗？分别手灭掉他们，可以。失算了，竟没想到他们在这墓中寻到这么两尊实力这么强的石傀儡。哼，别让你们得意一下！众弟子听令
撤！东方无悔，好好变强吧，丢不了多久，我还会回来找你。<笑>我的另一半残魂，不是那么好炼化的。可前辈的执念太深，即便控制了繁烟君，也没有多大的意义。不如让我吞噬，我定然继承前辈的遗志，将您的功法传承下去。刚才目中颇为凶险。若非我及时察觉，只怕你和那焚焰君一样被控制。待<笑>我重返巅峰，再来寻回你的另一半残魂。<笑>看来这两人得到了不少好东西，该收菜了。<笑>两位别着急走啊，我的东西还没还给我呢。龙骁，你还敢出来？很好，来了。就留下吧。七星魂技，摄魂术、呃。接触七星魂技，摄魂术，完美领悟。七星魂技，竟也能瞬间完美领悟？这小子有古怪，七星魂技竟对他无效。这高阶魂技也是目中所得，不错，我也试试效果。嗯，不会小心。他在对你施展魂术，跪下，叫爹。爹，无悔，给我醒来！这就跪了，这么废物可不配当我的儿子啊！凌霄，你该死，给我杀了他！子，看了半天戏了，还不出来？你这徒弟要造反了！<笑>少爷可真叫我好使啊！差点以为你寡不敌众、啊。这石傀儡至少是虚丹级的，不错不错。少废话，这两尊傀儡你搞得定吗？可别给我打坏了！哎，少爷放心，老夫先多谢二位，替我家少爷保管这两尊石傀儡。啊！口气一个比一个大，还敢多嚼不烂呢、啊！哼，再怎么多，我家少爷也照样吃下。吃啊！不消，要欺人太甚！哼！接触六星武器，青岩掌，完美领悟。接触六星魂技，魂形术，完美领悟。哼，我也不划水了。诸夜神通，三头六臂，小心！啊！本炎君，再不放手一搏，我们都要陨落在此了。啊！老祖宗，请助我一臂之力。放手一搏吧！你们这些分不清眼前现实的家伙，啥也不是。发光圣体，光龙之力，通天秘术，磁阵洞天。那里发生了什么？好恐怖的卫士啊！这么远都叫我心惊胆战。少爷，这动静搞得是不是太大了些？哪有，只不过他们实力不济，抵挡不住而已。哼，这空间戒指，我就当道献陪的礼，勉为其难的收下吧。喏、哦，少爷，这是控制两尊石傀儡的钥匙。嗯。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！他这具身体真是天赋惊人呐！现在就是我的啦！哎，这是什么鬼东西啊！小子，你现在反应过来，已经来不及了。小子，你现在反应过来，已经来不及了。没想到这里还挺大
，怎么感觉不一样？呃，啊、我投降，我臣服、啊，不要炼化我呀！十倍讨回的，对，总有一天我定要你跪在我面前忏悔。赵爷，就这么放他们走吗？嘿嘿，养猪嘛，等肥了再宰。我们撤吧，总得给别人留点汤喝，毕竟做人不能太贪心。哼，贪不贪，你心里没点数啊！求长老，师尊。咱们就这样眼睁睁的看着他们离开吗？刚才那场大爆炸也看见了，这个油疯子至少是虚丹境的高手，我们不是对手。就让他们蹦跶几天，下次他们就没那么好运了。哈哈，少爷，这两尊石傀儡看起来好厉害啊！玲珑玲珑，你快看这里，看这里。何人拦路？找死！啊，你可是天妖国的妖娆公主殿下，不愧是玲珑商会的会长，这般眼力果然不凡。正是妖娆冒昧打扰几位，天妖国与我东堂为邻，两国战事不断，妖娆公主敢冒着风险前来，究竟所谓何事？我赶来，自然就能安全回去。方才在药王墓看到这位英俊小哥哥精彩绝艳的表现，不知是否有兴趣加入我天妖国？哦、跟我玩精神力。说吧，有什么事找我？啊、我不仅想要那尊大鼎，还想招揽你加入天妖国。好、哦，你知道这大鼎的秘密？啊、人人家不知道。还不老实？本大鼎，它是灵木虫的重宝，仅此而已、嗯。那你招我加入天妖国干什么？我也没什么特别之处吧。哼，还不是贪恋小哥哥身上那强大的朱焰凶兽。只可惜小哥哥不懂得怜香惜玉，看不到小女子的诚意。哼，天妖国就是这样展示诚意的。要没别的事，就滚吧，别逼我辣手摧花。哎呀，小哥哥好凶啊！只要你同意，我可以用天妖国内的东西跟你换那尊大鼎吗？啊、做生意吗？这个我拿手。那我要你，我要你妖娆公主给我为奴为婢，如何？大胆，敢轻薄我家公主，你想死吗？我家少爷说话也轮得到你这贱婢插嘴。既然公主付不起这价格，那看来这生意是做不成了。玲珑，我们走吧。哦，那小哥哥不想要冰凤皇冠这位圣药了吗、啊？对了，若小哥哥想要，就来天妖国找本公主，但只能你一人前来哦。毒疯子，快拦下他们！还是算了，穷寇莫追，免得落入陷阱。冰凤皇冠是捕凤元丹的关键药材，这小妖精是故意吊着我呢。你们有什么事速速禀报，不要打扰我修炼。少宗主，令兄长在药王墓一席死于歹人之手。是我等无能，请少宗主责罚。废物，竟还有脸回来！说，是谁干的？你知道那是我的同胞兄弟吗？少
少宗主，是那东堂国师府的凌霄，请您下令赐他死罪。一个凌霄，百驾出宗，踏平国师府。若那东堂女皇敢护他，便把东堂之主也一并换了。哎，少宗主弄正大阵仗，这要去哪儿啊？听说啊，是少宗主在世俗皇朝的兄长出事了。那世俗皇城恐怕要改朝换代了。陛下，那凌霄无故杀我而威震天，老臣愿以三朝功勋换他狗命。凌霄无故杀了女儿，可有证据？叶阳宗弟子都可以证明，请陛下明察。还真是恶人先告状啊！有够厚脸皮的，冲望小儿，还有打来接我，还我而命来！威武将军，大殿之上，休要放肆！陛下，是执意要偏袒这小贼吗？哼，你堂堂威武将军，东堂三朝老臣，功勋显著，竟也如此是非不分。我好好待在国师府，是他们打上来。擂台之上，我已留守不曾伤的性命。待我去了挂山府，他们带上烈阳宗的人追杀我。难道我连自保都不行？你现如今颠倒黑白，竟要将我置于死地，那就让诸位大臣们评评理。若换做你们，是站着被杀，还是反抗自保？凌霄少爷平时挺低调的，威将军之子确实嚣张跋扈，可以作证，我闺女就被他欺负过。看来老爹还是有不少支持者、啊。陛下，大臣不肯降罪凌霄。凌霄何罪之有？令郎之死，依我看，完全是咎由自取。不过，念在爱卿为国朝尽心尽力的份上，朕从国库发一笔抚恤金于你们。林雪烟，你简直欺人太甚！我魏家为东堂呕心沥血，换来的却是这样的结果。今天我便反了你唐家，将你们贱人从龙椅上拉下来。在场的诸位。愿意跟随老夫的，老夫定保你们荣华富贵，绝不食言。威雄吧，你这是要造反吗？唐雪烟，你纵容凌霄，祸乱朝野，今日老夫也随威将军反了。你大义孤行，我们只能支持威武将军了。支持威武将军了。这老东西竟敢堂而皇之的谋反！怕是做足了筹谋。禁卫军何在？今天反朕之人，悉数救足。贱<笑>人，禁卫军早就被我控制住了。今天，这对狗男女都要死。小、啊、匹夫，朕等你很久了。狼、啊、儿，救我！啊堂皇好大的威风，我倒要看看你是如何诛我家九族的。燕儿，我记得他就是威家的麒麟儿吗？对。啊，他怎么回来了？听说他已经登上了人龙榜了。这次回来的时间这么巧，怕是早有预谋啊。哼，凌霄，你这回是死定了，神仙也保不住了。狼儿，你可算回来了！再迟一步，就见不着爹爹我了。爹，您放心，今天这个龙椅，您坐定了。你们，谁敢反对？嗯、你们，谁敢反对？此话一出，谁敢跟烈阳宗这样的霸主势力作对啊？是啊，看来这皇朝怕是要改姓威了。几年不见，雪烟，你变得更美了。做我的女人吧，此事就此接过，如何？你就你，只不过是仗着烈阳宗的身份放肆罢了。哼，这小性子还是那般火辣。真叫人喜欢、啊！放手！感动雪烟，我诛你九族、啊！怎么回事？身体动不了了，少宗主的力量太恐怖了！
这辈子最讨厌别人打我脸了。凌霄哥哥，小心！啊啊啊、青衣掌下少宗主的攻击，恐怕唐雪烟已经到达通权境界。不错，你确实有资格做我的女人，可惜还不足以威胁到我。那凌霄小杂碎就交给你们了，别让我再看见他。是，少宗主只管放心。哼，这一次你是逃不掉的。哼，还真是把人看扁了呢。凌霄，你还真是大言不惭呐！哎呀！此阵斗天硕，光龙之力，十五倍增幅。不可能，这么短的时间，怎么提升的那么快、啊？明明上次只是凝真境，真是废物！把我们烈阳宗的脸都丢光了。周玉、李阳、杨晨令，一起上！三招之后，他们跪在我面前。是。小兄弟，莫怪我们以多欺少了。少说废话，一起上！那就顺便把你身后那些杂兵都叫上，一次性解决。哼，好大的口气！凌霄，要为你的口无遮拦付出代价。哼，那就看看我的新本分。出来吧！不好，徐丹境的是傀儡。肖哥哥好厉害啊！<笑>小意思。耿龙，快点现身！少宗主，老夫来迟了。凌霄哥哥小心，这人实力很强，连我也看不到他的境界。燕儿不必担心，这应该是他最后的底牌了吧？少宗主。剩下的就交给老夫吧。老东西还没死呢，啊，哟，竟然做了烈阳宗的走狗，真是可笑。有疯子，搞得定吗？嗯，应该可以。耿老，那位就交给你了。至于凌霄，我亲自动手。是。哼，我也想不到，孤傲的油疯子却给别人为奴。那让老夫见识见识，这些年你有没有点长进？多说无益。哈哈哈哈哈！小杂碎，你还有什么遗言？凌霄，准备受死吧！烈阳指，小心！绝不能让你伤害凌霄哥哥！不愧是我看上的女人，霸道的本命元气，人体力量还是差了点。不好，这位俊朗的境界比燕儿还高。你还是先躺会儿吧，等我虐杀完那小子。我再好好宠爱你。你还是先躺会儿 吧， 等我虐杀完那小 子， 我再好好宠爱你。给我放开 他！ 凌霄哥 哥， 对不 起， 我要解开封印。燕 儿， 不 要！ 先天元体爆发，那就让我看看你的极限，能否伴随本少踏上武道巅峰吧。还不够，给我明丹！好恐怖的力量！若是能一直成长下去，我东堂必将大兴啊！只可惜他与烈阳宗作对，烈阳宗弟子，我一同出手，快阻止他突破境界！是，都给我滚！
，谁敢生烟儿，我必屠他满门！必挡车，大放厥词！必扬剑传！别乱！雷少哥哥，你怎么这么傻？怪我没用，保保护不了你。当我凌霄哥哥，你死十次都不够。他是我最爱的人，你连他一根头发都比不上，凭什么嚣张？去死吧你！贱贱人，居居然敢打我的脸！我不光敢打你，今天。我还要送你去见阎王。燕儿，你怎么了，燕儿？贱人，怎么不继续嚣张了？现在，我要让你生不如死。白虎将军有令，唐氏家眷。今日一个不留，乱臣贼子，你们竟敢以下犯上，不得好死！陛下，快救我们！非要把自己搞成这样，多难看啊！凌霄哥哥，嫣儿，我不能陪你走下去了。<笑>狼儿，你打算如何处置这个贱人？这贱人既然不肯为奴为婢，那就当即处死，以绝后患。凌霄哥哥，永别了。贱人，还想跟我同归于尽？燕儿，不要啊！凌霄哥哥，这是燕儿最后所能为你做的事了。哼，你再怎么爆发，也不过是旁壁挡车。野羊出生。呃燕儿，都怪我，都怪我，是我太弱了。恭贺威将军得偿所愿，成就帝王业，陛下万岁万岁万万岁！少宗主，这凌霄与您作对，罪大恶极，应当凌迟处死。很好，就交给你处置了，可别让他死得太痛快了。老爹留下的十个救命锦囊，最好是真的有用。哦，哼，怎么拿着这破锦囊在做垂死挣扎吗？别在这幻想，有大佬救你。哼<笑>，来吧，小子，多叫几个来。看我不一锤子给抡死！这里还挺热闹的。仙仙女下凡。哈像，可真像啊，一样的帅气。快带姑姑回家看看！啊，姑姑，我何时有个姑姑了？少宗主，看我将这女人制服！嘿嘿，你呀、啊！夏、啊、儿，你身上的伤，就是这些人干的吗？哦哦，他们是烈阳宗的人，实力很强。这凡剑中于我而言，皆是蝼蚁，弹指可灭。望之奇，启禀将军，属下已全面控制皇宫上下，五万威家军已待命听候调遣。好，给我拿下这些人！哼，就这点人，给你狂的！叶，小心！这女人的一脚。竟杀灭了数万威家军！我的儿子，快向女士们求救！啊、刘
疯子，我还以为你回不来了。这老东西确实难缠了点，刚才的动静着实担心。现在看来少爷没事就好。哦，高手怎么就来一个啊？要不我等起你们烈阳宗的蝼蚁们？小小年纪，口气可真大。老夫就受累，教教你怎么做人。是谁没大没小，老娘都能当你祖宗了。好啊，那你就给我<笑>死、啊。耿老，我的乖乖，我可是尽全力才勉强拖住耿老，怎么他就一招给、呃？我也不知道呀。现在，你还有什么手段？不。不可能！贱人，贱人，又踩我的脸！冷静，我绝不能死在这里！恭迎师尊！哈哈哈哈！烈阳宗宗主来了，这女人必死无疑。对呀、啊，这女魔头再强，怎么打得过烈阳宗宗主呢？是什么人？敢与我烈阳宗为敌？香儿，记住，你肩上有着艰巨的使命，作为未来的强者，应当无所畏惧。抬起头，挺直你的脊梁，直面你的敌人，将你心中的恐惧化为斩向敌人的刀刃吧！杀！啊！刚才萧儿的表现跟兄长一样强，甚至超越兄长。啊，是刚才姑姑借给我的力量才能打败。不、哦，最重要的，你能打破一切恐惧，一往无前的心啊！不可能，宗主那么强大，怎么会连一招都挡不住？竟是调动了天地之力，是炼神七境之上的存在。这猎徒是如何招惹到这样的敌人？萧儿，后面你要处理你的敌人，不必心慈手软。凌霄，我甘愿为奴为婢，只求你放过我。滚，别挡路，小子。承认小看你背后的能量了。我今天认栽，要杀我尽管。这一拳是为了你欺辱燕儿打的，你给我记住，今天是我凌霄技不如人。一年之后，我会光明正大的亲自取你狗命，留下你的空间戒指，就可以滚了。大哥，你看到了吗？萧儿逐渐有了强者的样子了。呃，那那我呢？啊，都说了别挡路了。凌霄，一年之后，我会让你后悔今天的决定。小公主，大哥哥您还好吗？滚！还有脸在我面前出现，害我这么惨！萧儿，放心，他的绝寒之气我已经压制住了，只可惜我现在只是一律意识分身，没法帮他修复。姑姑，我选择放了他们，您不会怪我吧？啊啊、姑姑高兴还来不及呢，说明你有一颗强者之心，将来的成就必然不低。<笑>走走走，快带姑姑回家看看，顺便检验一下你的功法。哎，话说，我怎么没听爹提过你们呢？还有，当初老爹留了十个锦囊，难不成？<笑>那还有假？你的另外九个姑姑以后会见得着的。嗯，要不是你解开锦囊，我都不知道你在这儿。大哥也是的，把你一个人生在这么贫瘠的地方。
，少爷，你没事吧？少爷，你可把我们担心死了。今日城里有大批军队调动，不知发生了什么事啊？这两个小家伙，太古魔虎血脉和七窍玲珑心，有意思，想必也是大哥的手笔。哎，少爷，这位是？这位是我姑姑，之后再跟你们详细解释吧。你们现在带人赶往皇宫，配合燕儿山后那边的事。是，少爷。少爷。萧儿。你的悟性非凡，更是修习了八荒圣体术。我引着天地之力，传你八荒六合神拳。闭上眼，用心感悟，就瞬间就进入了天人合一之境。这天地之力不能轻易感悟，倘真是恐怖如斯啊！啊，姑，姑姑，你怎么了？萧儿不必担心。调动天地之力，已然耗尽一时分身的力量。记住姑姑的话，你爹有不得已的苦衷和无比巨大的责任。等你成长起来，就会慢慢知道了。这个世界很大，你也要尽早出去闯荡，让你快点强大，才能扛起你肩上的那份重任。重任？我叫林素素，是你的八姑姑。等你我再重逢。姑姑会给你准备一份大礼。<笑>姑姑，哎，你说昨天来的是什么人啊？护身大阵都撑不过他一招，这还不是少宗主在外惹的祸事、啊？反正啊，咱们得趁早考虑好退路才行喽。即日起，废掉威郡老少宗主之位。停止供给任何修炼资源，贬为外门弟子。师尊，是弟子错了，请再给弟子一次机会。给本尊闭嘴！惹了这么大的娄子，还差点导致灭宗之灾。倘若不是你还有着一年之约，本座早就让你尸骨无存了。小，我一定会杀了你！林少哥哥，好痛！燕儿，坚持住，我先用太阳石，暂时压制住你体内的寒气。我必须三个月内集齐冰封皇冠和万年雪莲，才能完全治好你。但凑齐这几样材料，并非易事。不。我收到的消息，冰封皇冠很可能在天妖国，我打算亲自去一趟。消息可靠吗？会不会是天妖国的阴谋？就算只有一线可能，我也不会放弃。放心，如果有，我一定给你拿来。少爷，我们已经进入敌国境内，但安静的可怕。切，天妖谷有能打的吗？妖女，你怎么敢如此乱来？王姐，他们现在可是在我们的境内，直接炸死他们，神鼎自然就是我们的了。这蛮夷妖国竟有如此别致的待客之道。要不是我们提前做好了准备，早就被这赤焰爆弹给炸死了。喂，你们明目张胆的半路劫杀东堂大使，是想挑起两国战争吗？哦，大使，在我天妖国内，你们什么档次，敢跟我这么说话？开死这几只虫子！杀！蛮夷就是蛮夷，不过也好，我可以试试姑姑教我的新招式，让他们好好讲讲道理。哼，希望你们能坚持下来。好强的威力！小子，算你有点本事，但也不过如此
能让我使出耗费数百万打造的六星灵气天凤战甲，也算是你的荣幸。哼，怕了吧？妖<笑>女，快住手！别坏了父王的计划。磁震动天，十五倍增幅。嗯啊啊、我的战甲，嘿嘿，乖，别哭了。这次吸取教训，下次别这样了。云霄，你给我等着！今日之辱，来日我必十倍奉还。抱歉了，我这三弟平时骄纵过剩，希望几位不计前嫌，随我前去面见国主。哼，带路吧。这天妖国真是贱坯子，不打不老实啊。谁敢伤我家萧儿？对，是谁伤的？老八，你有没有将伤他的人大卸八块？萧儿实在太可怜了，被大哥放在鸟不拉屎的偏远地方。唉，就知道你们会急成这样。萧儿目前无恙，至于大哥，他肯定有他的道理。哼，天大的事都不如侄儿重要。哼，萧儿若是少了根汗毛。三界霸主，我也要他死。好呢，你们别吵了，我会派人前往贵州，将萧儿接过来。飞影何在？莫山在。立即带领十万龙将前往贵州东唐皇城，迎接凌霄圣子归位。遵旨。十万龙将听令，即刻与我前往东唐迎接圣子。遵令。不知，因为你愚蠢，当街劫杀东堂使者，如此明目张胆。人家要是死在我天妖国地界，后果你可想而知。儿臣知错了。陛下，东堂使者已在天殿等候一个时辰了，是否让他们继续候着，杀杀他们的锐气？是。少爷，这天妖国那么久都没人来。这是要给我们下马威了！稍安勿躁，这种小伎俩根本不足为虑，你说是吧，玲珑？混账东西，敢怠慢我家少爷，我一要你们好看！哈哈哈哈哈！凌霄小友久等了，久闻令尊凌凡国师之名，想不到小友也是胆识过人呐！哈哈哈哈哈！凌霄，你们这是做什么？胆敢当众袭击我父王！凌霄小友，这是何故、啊？今日我代表东堂，就好好告知国王知晓。东堂的脸面不可轻辱。你不怕？惹怒了我，你们可都要命丧在此。怕？我凌霄的字典里就没有“怕”这个字。天妖国皇宫还敢如此嚣张？既然你想找死，那我就成全你。<笑>有意思，真是太有意思了。父皇，小子，说说看，你到底有什么依仗？要是说不出个一二三，你们就永远留在这里吧。东唐地域广阔，物产丰富，商业贸易发达。而你们天妖国虽然土地贫瘠，但灵石资源丰富。我们两国如果依托玲珑商会共建商业来往，则能互补共赢。国主以为如何？就这事儿，两国商业往来一直都有。小子，你是吃饱了撑的来戏弄我们的？我知道你们想要什么。凌霄，既然你知道我们想要那座顶，不如献出来如何？我天妖国可以付出任何代价。这鼎其实并无什么神异之处。你们天妖国又不擅长炼丹，这鼎留在我手里才能发挥最大价值。而我刚刚说的共建贸易渠道，也正与此有关。小子，这鼎我要了。你的条件说来听听。
大师，林霄，这位是乌城大师，是我天妖国最强的四星炼药师。哼，你想要冰凤皇冠？只要你愿意让出这尊神鼎，我可以用冰凤皇冠与你交换。如果不够，还需要什么条件，你尽管提。看来他们是早有准备，竟然请了一位四星炼丹师，这鼎绝不能被他们夺走。冰凤皇冠的确是我此行的目的之一，不过，我刚才说的条件，玲珑商会不仅可以提供四星级以下的丹药，还有五星丹药。小子，你可知你在说什么？五星丹药？东堂何时出了五星炼药师了？就是我。哈哈哈！笑死我了！他说他是五星炼药师。<笑>还有，真是五星炼药师，我就敢倒立吃屎！<笑>在乌城大师面前说这种大话，也不怕闪了舌头。<笑>小小年纪竟满嘴胡言，五星炼药师，放眼整个大陆都是凤毛麟角的存在。既然诸位不信，那这位乌城大师，我们比试一番如何？若是我练出了五星丹药。刚才承诺国主的通商条件依然有效，但冰凤皇冠，还请国主无条件与我。这么多年，还从未有人敢在我面前夸下如此海口。国主，若是这小娃娃输了，我可不管他是什么东堂使者还是西堂使者，定要将其剥皮抽筋，炼作药引。是一伙，哼！乌城大师可不是一般的炼药师，一伙更是每个炼药师梦寐以求的东西。看来你们那主子毫无胜算啊！哼，小子，区区五星丹方，在我造化神鼎的宝库里，只能是垫桌脚的存在。只是以你现在的实力，强行炼制，怕是会被药力反噬，不如趁早认输算了。不许求救对方，还能留得性命。郭子，要是连这一点本事也没有，我还怎么当你主人？六位帝皇丸，这名字不错，就他了。五星丹方，六位帝皇丸，完美领悟。区区一火而已，比得过我八荒之一的朱焰之火吗？给我出来！这是什么火焰？竟丝毫不比我这幽冥冷火弱，还隐隐有碾压之势。这小子究竟什么来头？从未听过东堂出了这么一位炼药天才。他，他难道真的是五星炼药师？嗯、差不多要成丹了，凌霄丹炉的异象，竟比乌城大师的还要强上几分。看来得用秘法了，以我精血作引，可强行提升丹药品质。我堂堂四星炼药师，岂能输给这黄毛小儿？给我承担！乌城大师，这，这丹药似乎已经达到五星的品质。<笑>恭喜乌城大师，晋升五星炼药师。为我天妖国贺！恭贺乌城大师！恭贺我天妖国！一颗五星丹药而已，有必要搞得这么夸张吗？哦，好，我的也要好了。哈哈哈，五星丹药，<笑>五星你个麻花，早就叫你别装了，在乌城大师面前还敢班门弄斧，真是可笑。少爷，有疯子。看情况不对，你带少爷迅速离开，我来断后。好，小子，我说过的，要将你扒皮抽骨，交出神鼎，老娘可以先给你个痛快。哎呀呀呀，心急个什么？谁说我输了？哇！嗯
，少爷。啊，这是。这沁人心脾的丹香，只是闻着味道就让人浑身战栗，令人沉醉，不能自拔。啊，这味道，我好像坠入了爱河，好舒服。嗯，好温暖，这股气息。好像回到了娘胎里，好有安全感。十丹，一颗废丹，九颗成丹，还是五星级？这，这不可能，这不可能！等等，让我仔细瞧瞧。哎、这九颗还是不行啊，垃圾品质。谁说这颗是废丹了？老弟呀、啊，竟然是五星极品丹药，你竟有着这般深藏不露的实力！眼前是哥哥小瞧了你，我这就给你赔礼道歉。嫁给他，嫁给他，我一定要嫁给他。呃呃吴尘大师，他用秘法精血强行提升丹药品质，伤及肺腑。吴尘大师日后怕是很难再有提升了，还是好生休养吧。你说什么？吴尘大师废了？国主不必忧虑，我先前的条件依然有效。还有，将来玲珑商会五星以下丹药全部九折供应贵国，您意下如何呀？凌霄老爹果然够意思，你的条件本皇都答应。以后天妖国就是你半个家。你想要什么？只要我天妖国有，我哥哥都可以满足你。好，你先给我撒手啊！喂，啊，刚才您的卢五星丹药叫什么来着？六味地黄丸，能不能送给我？给你，给你，都给你。哎，三皇子殿下，乌城大师该如何安置啊？不能炼丹的废物，留着还有何用？凌霄老弟，你来的正是时候。我天妖国这冰焰山脉，乃是世所罕见的宝地。这里生长着诸多天地灵药，你要的冰凤凰冠就在其中。但这宝地也同样凶险异常，盘踞着许多攻击性极强的妖兽。每年只有这短短的一个月时间。山脉内暴乱的能量才稍有平息，方能进入其中寻找机缘。我天妖国也每年将这段时间当做选拔天骄力量的机会。凌霄哥哥、嗯，这次人家也要参与十杰之争，你可要帮帮人家哦。公主真会说笑，你的实力早已超过这里的绝大多数人。哪里用得着我帮忙？倒是我需要你的帮忙才是。能否透露一下，冰凤皇冠的位置呢？好啊，那人家告诉你冰凤皇冠可能出现的位置，凌霄哥哥也帮我取一件东西怎么样？只要拿到那东西，人家随你怎样都可以。怎怎么样都可以吗？公主说话算数，到时候可不要食言哦。这地方怎么什么车鱼烂虾都有？叽叽喳喳的，吵死了！哪来的不长眼的东西？敢挡本王子的路，还不给我滚开！等着吧。这冰焰山脉强势归来，你们这些得罪我的人，都不得好死！真不该答应那小妖精帮他找什么不死风草，这诡异地方寒气太强了，玲珑他们进不来。要不是我从燕儿那领悟的绝寒元气，只怕和其他人一样踏不进这风雨之地。什么？这冰熊竟然是巨海境，高了我一个大境界。人类竟然能进入到这风云之地，能扛住我这一场
看来还是有点本事在身上吧。这次他应该会大风吹吧。糟糕，不能再留后手了。破了破了破了破了！不愧是五星丹药，六味地黄丸，吃完瞬间浑身充满力量。八荒六合神拳，三十条荒龙之力，十震动天术，三十倍力量增幅，去死吧！八百条荒龙之力。哦、啊，不好，元气消耗过大，顶不住这风云之地的寒意了。接触冰神族神通，冰封天地，领悟两成。倒是意外收获，领悟了这寒意，便可随意吸收这风云之地的寒气原力，再不需要时刻抵御寒气侵袭。只是，这冰凤族神通，冰封天地是怎么回事？按说我这悟道种只有接触到武器才会领悟，为何凭空领悟这神通？什什什么东西？有人吗？谁来救救我？龙族，还是人类，我重见天日的机会来了。是谁？谁在说话？何方妖孽？有种出来碰一碰！啊！这是不死凤草。哈哈，得来全不费工夫。那小妖精可是许诺了，我对他做什么都可以。这次可得好好坑他一笔。这冰窟里这么多不死凤草，冰凤皇冠或许也能找到。小家伙，冰凤皇冠，你可真的是何物？岂是你能染指？哦，凤凤凰，好美！上前来！呃、啊，这凤月之地，竟真藏着一只圣灵凤凰，难怪方才悟道术领悟到冰凤族神通，冰封天地。原来是他在作妖。你有龙族的气息，用你的龙血浇灌剑身，拔起他，本尊便放你活命离开。先不说我不是什么龙族，也没有什么龙血，再说这场面，傻子也能看得出来，他这是被这剑封印了，真给他拔了，才是没命活着离开。小子，为何还不动手？在本尊面前。你还敢有什么小心思不成？前辈说笑了，晚辈误入这凤陨之地，本只想寻些高阶药材，可没想到能遇到您这传说中的圣灵。啊啊、呵呵，我猜的果然没错，你这不过是一缕意识分身，而这座凤凰冰雕才是你真正的本体，可惜应该是被这柄神鞭给封印住了。大胆龙椅！竟敢对本尊如此不敬，本尊弹指间便可灭了你。那你大可试试，我就站在这里。嘿嘿，你你这个人怎么这样啊？求人吧，就应该求人的样子。您说是吧，前辈？啊、你欺负人！都对了，差点以为今天真要交代在这儿了。起来吧。别害怕，让我带你脱离这冰窟之中的无尽孤独岁月。但是你要跟我缔结契约，给我七百年。无耻！呀，你玩错了！我要杀了你！爆发吧，荒龙之力！十震洞天，三十倍增幅。龙族神通，你果然是龙族。什么龙人吓人的？我可是地道的人类，只是修炼了一门龙族神通而已。哼，休想！
想骗我？普通人类怎么可能修炼得了龙族神通？我答应你，只要你拔掉这剑，让我重获自由，本座甘愿给你当一百年坐骑。传说圣灵真言不可违背，既然你已承诺，那我便救救你。呵呵，这傻鸟，试一试我又不亏，大不了转头就走。凭他这一缕意识分身的力量，也不能把我怎么样。好。还有师兄之一朱燕的力量，就不信了，区区一把破兵器而已，功效还没弱到，连你也拔不出来，给我起！快看，那是什么？那座冰山怎么消融了？天地异变，莫不是有什么异宝现世？传闻那里葬着两种圣级生灵。也不知是真是假，凌霄，你可是天之骄子，可别死在那里了呀！我能否迈出那一步，就全靠你了。冰凤皇冠，对我天凤族而言至关重要，又岂是你能轻易带走的？神断之法，领悟。万年了，我终于重获自由了。愚蠢的人类，你刚刚说要把高贵的圣灵冰凤当坐骑，骑一百年，圣灵真言的反噬。也阻止不了本座杀你的决心，我去死！哦，不，你你你！圣剑封印，封印解除，圣剑再封印。开关，开关，开关，开。本座错了。你这家伙，堂堂上古圣灵，怎么对救命恩人如此言而无信？这圣剑。既能将你放出，也能随时将你封印。我只给你一次考虑的机会。我这主人，你认还是不认？主，主人。哦，虽然是上古圣灵，这心性却和寻常少女差不了多少。这不就对了吗？区区百年，相比于在这里封印万年的孤独岁月，又算得了什么？再说了，像我这种天地气运傍身的天之骄子，跟着我混绝对不吃亏的。以后啊，不仅给你住大房子，高级丹药都给你当糖豆嗑。本座果然没有小看你小子，你竟然能炼化本座的一缕本源火种。万年火，还是第一人。嗯，<笑>来吧，拔掉本座胸前这冰雨剑，本座将恢复自由，而你，本座将赐予你强大的力量。上古八兄之一的地骨雕，想让我赐你自由可以，但你要先奉我为主。小娃娃，你胆子不小嘛。与我立下八兄血咒，成为我的仆从，没有其他选择。不好，那孽畜究竟被什么东西惹怒了？这吼声就是你刚才说的八兄之一的古雕。若是解除了封印的你，自然灭杀我不过呼吸之间的功夫。但现在，是你得求我。哈哈哈哈哈！蝼蚁，本座很欣赏你的野心和勇气。哦
王望小子，就看你能否承受得住本尊的力量了。嘿嘿嘿嘿哈哈！选择我，将是你这一生最明智的决定。终于出来了！天地灵气，重归无身，万物生灵，尊无主宰。呃，发生了什么？我的灵气被吸走了！好可怕的力量！救命啊！啊！快看他的巨大兽影是什么？什么人胆敢偷袭本尊？屠毛鸟。正是你爷爷凌霄誓言。这是焚炎君，原来是你放出了凶兽骨雕。凌霄，又是你！哼，倒是让我省去了找你的功夫了。来吧，交出本该属于我的神鼎，还有你从我身上夺走的青鬼焰。这傻缺还真是运气好。居然能得到那古雕的认可，看来有点棘手了。哼，那可未必。去死吧！哥、啊，我死！没有主角的命，偏偏得了主角的病。我说，你是不是高兴的太早了点？有这么强的绝寒元气，哈！嘿，这臭凤凰居然也脱困了。小子，你这体内的绝寒元气倒是与本座的力量匹配，放开你的心神，让本座控制你的身体。你咋不经过别人同意随便上我身？我若再晚一点上你。只怕刚才你就被那家伙打死了。这话怎么听起来不太对劲？少废话，你这身体简直弱爆了，连本尊万分之一的力量都发挥不了。若不是这天地法则的约束，本尊何须借你的身体战斗？竟、啊、然是上古圣灵冰凤，这小子到底走了什么狗屎运？千辛万苦才得到的机缘，他总是能够轻而易举的获得。我不服！嘿嘿嘿嘿，小家伙，别忘了，本座可是上古十大凶手，并不比那冰凤弱。本座察觉到你有一种试验的神通，利用它将整个地脉的火焰力量吸入体内。本座帮你将其转化为元力，助你提升境界。如此甚好，这家伙怎么突然想不开了吗？不好，那古雕在帮他吸收地脉之火。啊，怎么回事？冰焰山脉的地火可是万年不息的。空有异变，不知道会不会影响到风云之地里的少爷。我们去那边看看。力量，感觉浑身充满了力量。不好，他吸收了地脉之火，境界正在快速攀升。兔毛鸟，万年了，让本座看看，这实力还有几分像从前。<笑>就这，就想困住我？好，你这身体境界只有元轮三重，它吸收地脉之火已经提升至巨海境。死吧死吧死吧！你这只蝼蚁，成为我踏上至强者路上的垫脚石吧！哈哈哈哈哈！我才是这天地眷顾的主角，烧死！
死吧！小疯子，快出手，拦住那怪物！少爷，不过区区巨海镜而已。哼，小疯子小心，他不止巨海镜。哎呀！什么鬼？游疯子可是通玄境强者，比那怪物整整高了一个大境界。那家伙体内可是有上古凶兽古雕的力量，更是吸收了这万年的地脉之火，能跨界而战也不足为奇。美女，你谁啊？苏醒在伤害我家少爷。<笑>要我放过他也不是不可以，只要你做我的奴仆。正留他一条性命。你这只禽兽！没错，我现在就是禽兽。你们能把我怎么样？看来，只能再打开一只锦囊，召唤姑姑了。你的身体太脆弱了，我不能再将力量借给你了。你的身体会撑不住的。取出五龙圣剑，此剑拥有莫大威能，试着驾驭它。啊！我的胳膊，差点忘了，这极限圣兵连圣灵冰凤都能封印。即便我只能发挥出一两成的力量，也足以将你斩杀才是。这圣兵这几个呼吸就将我体内的元力吸得近乎干涸，我还不能倒下。啊！不要过来啊！你刚才说要收谁为仆？剑技，五龙圣剑诀。啊！这圣剑也太过霸道了吧！不愧是极限圣兵，一个剑技就把我全身的元力吸得一滴都不剩了。这是，不好，小心！<笑>多谢你把本座杀掉了那个废物，解除了本座所立的八凶血咒，解除了本尊的力量，还是如此废物，空有野心却无实力的蝼蚁。不，他的目标是少爷。滚开！好鸟，我剐了你！好，这，区区蝼蚁，带我一个个吞了你们，好让你们做个伴。什么都吃了，只会害了你。我这八荒圣体术可正是用来炼化八凶的原始金武器，还不知道如何得到你的血肉助我炼化，你却自己送上门。八荒圣体术，给我练！哟，该死，你在我腹中做什么？那妖兽怎么了？哈哈哈，少爷命硬，吃了不消化了吧？境界突破，元轮四重。境界突破，元轮五重。快看，那天上的异象！小子，竟敢吞噬炼化本尊精血力量，快停下！境界突破，元轮八重；境界突破，元轮九重。小子，你到底是什么东西？为何会引来这雷霆？我也不知道，难道我是因为我修炼的这功法太过霸道，竟引来天罚雷劫？辛苦你帮我挡一挡喽！错了，我错了，大爷，快从我身体里出来吧！那可不行，要是没了你这肉盾，我只怕一道雷劫也扛不过去。境界突破，巨海境一重；境界突破，巨海境二重。再说了，明明是你吞的我，现在又想要分开，还真是个渣男负心汉。<笑>混账
竟将我逼到这种地步！啊！境界突破，巨海境五重。异象，又是天地异象。少爷，你太厉害了，连那上古凶魂、古雕都能杀死。少爷，刚才的雷霆和这满地的鲜花异象，都是你引起的。少爷究竟是修炼了什么逆天功法？你们都没事就好。这一项我也不知道是怎么回事，大概是因为我炼化那古雕血脉之力后，境界提升所导致的吧。有情况。大家小心！啊、哦，脖子，脖子！这是接触火秩序神炼，领悟三分。风一，还有那炼化我血脉的小子，今日这仇我暂且记下了，下次再见，便是你们神陨之时。嗯完了，若是被他掌控秩序之力，这方心剑都要彻底被他吞噬。秩序之力是什么？你还太弱小了，不需要知道。少爷，他是哪儿来的？好漂亮啊！他是冰凤凰大人，你对他放尊重点。好了好了，此地还不宜久留，我们还是早点离开吧。嗯嗯。喂。哦。我的手下庞有杰。是不是你们杀的？哼！你竟敢无视我！阁下什么来头？报上名来！薛玉凯，给本皇子一个面子，林少不是你们能惹得起的。啊、连皇子都来给他求情，莫非他来自那些霸主势力？既然妖与皇子开口，那我就卖这个面子。老大，这口气不能忍啊！他敢杀我们的人，一定要让他不得好死。不着急，有两位殿下在，不好撕破脸皮。我们也去皇宫一趟，找个机会干掉他。凌霄，拜见国主。凌霄哥哥，你有找到不死凤草吗？找到了，就在我手里。真是不死凤草。嗯，这是我经历了重重危险才得到的。凌霄哥哥，你可是答应过人家要将不死凤草给我的？君子一言，驷马难追。这株给了你、啊。太棒了！这不死草只有一株吗？还有好几株呢。很好。把他们都拿出来给本皇吧。呃，国主，这可是我的，为什么要拿出来给你？嘿嘿，灵验山脉都属于我天妖国的，你是从那里采摘得到的，自然归本皇所有。赶紧拿来。国主，当初您可不是这么说的，进了冰焰山脉中的收获不都是归我吗？呵呵，你说的不错，我是答应。可是，我又反悔了。要不是你要寻找什么凤凰冠，我天妖国能死那么多人？所以不仅不死草，你身上所有东西都归我。国主，您这是翻脸不认人了。凌霄哥哥，要不你入赘我们天妖国吧，这样父王就不会为难你了。就你这样的姿色，也配得上我？笑话！本公主配不上你。来人呐，将这贼子拿下！是，拿下贼子。难怪如此的盛气凌人，原来早就已经埋伏好了呀。不过，凭这几个人也想拿下我？你们哪里来的自信？哎呀！国主，剩下的都一起上吧。我今天好好送送筋骨。人轮进。啊，不，不可能！年纪轻轻就达到了如此境界，太妖孽了。此等妖孽不除，日后必成大患
薛副师，该你出手了。只要你能杀了他，我就把妖娆嫁给你。元轮镜算个什么东西？我马上让他跪地求饶。呵，荒唐的瘪三，受死吧！敢杀我们的人，我非宰了你不可！连元轮镜都没有达到，你们就敢这么嚣张？真是一群不知天高地厚的家伙！啊，这是元轮镜很难达到吗？你们变个戏法，给他的狗眼看看！嘿嘿，荒唐的瘪三，瞪大你的狗眼看清楚了，元轮镜我们唾手可得！哎。靠符篆强行提升到元轮镜修为，有意思。赶紧跪下来受死吧！不过只能维持一刻钟的时间，时间到了就会被打回原形。就你们这漏洞百出的招式也想杀我？异想天开！你、啊，可恶！你今天死定了！一定要杀了他，为同伴报仇！你们动作太慢了，看机！我现在就去杀了他！接住丹心地元符，领悟修炼之法。不错，又多了一种智炼符篆之法。我不能这么快干掉他，要将他的底牌全都逼出来，如此能学到更多。东堂第三。受死！哼，不愧是符柱师，动用符篆之后，实力好强大。嗯，不过目前还是平手，这个凌霄的实力不可小觑啊！薛雨凯，给我住手！谁让你对凌霄动手的？还不快停下！姚宇，你给我过来，这里没你什么事，好好看着就行。啊，父王。凌霄可是我们的贵客，你怎么能？住嘴！他是东堂的人，再捣乱我把你扔出去！你的符篆手段就这样，很垃圾吗？想早点死，就成全你！定生符，给我定！终于来了一张四星符篆，不错不错。现在，去死了！就这，挠痒痒都比你劲儿大、啊！不，这不可能，一定是哪里出了问题。再来，还有什么符篆赶紧用，不然就没机会、啊。怎么会这样？他竟然隐藏了这么多的邪力！不好意思，时间到了、啊。给你机会，你也不中用呢。真是的有！可恶，为什么会变成这个样子？被人利用，还心甘情愿做狗，真是可怜啊！凌霄，绝对不会轻易放过你！今日我们死不休！看来你也就这点觉悟了，那就别怪我了。什么？这可是四星剑，你空手接下，怎么可能？一魂术、啊啊啊啊！天哪，灵魂攻击，他是怎么做到的？没想到他还是一个魂师，难怪炼丹术这么厉害。父王，不能在手下留情了，快杀了他！没错，狼卫，狼卫。狼卫在此，他在那儿，快上！是，父王，放过凌霄吧。没用的东西，国主，这应该不会是你最后一张底牌了吧？太令人失望了，小子，别太得意忘形了，这就取你手机。好强的气息！空拳镜，老手，别玩了，宰了他吧！是，谷主
，看来得亮出点真功夫对付你们了。啊！你，你竟然是巨海镜！现在知道害怕了，不好意思，晚了。六星武技，青岩爪！可恶，你怎会如此强大？啊！啊！闭嘴！该轮到你们了。啊、一魂术，放肆！是不是忘了这里是谁的地盘了？用这沙阵，好好招待一下远来的客人。接触五星凤羽沙阵，领悟布置之法。凤羽沙阵。哈哈哈哈。风雨沙阵乃是至高阵法，徐丹境都难以逃脱，你死定了！哦，是吗？此阵洞天书，父王，不可能！我的至强法阵竟然会被瞬间瓦解！我不要了，可否放我一马？喜得美！刚才你有想过放我一马吗？这是巨猿海丹和再生丹，你们两个吃掉它，可以恢复被废的身体。不过，伤势好了以后，要效忠新国主。多谢灵少，我们一定会好好效忠新国主。怎么回事？好强的破坏力，大殿都被炸了。冰凤凰，是你。我刚才进国库寻找有价值的灵草和丹药吞噬，不小心把国库给炸了。呃，你到底要吞噬多少丹药才可以完全恢复？嗯，这些普通的玩意儿对我来说用处太小了，我需要九星的疗伤圣丹方可以恢复。不过，想要得到九星圣丹太难了。等我伤好一点，我就离开这个鬼地方，去寻找恢复之道。如果我有九星疗伤丹助你恢复，你可不可以当我的坐骑？你找死吗？居然想骑本小姐！我，你的实力恢复的，居然可以化形了。切，瞧你没出息那样。能。这是在国库发现的，或许有用。接着，接触八星魂兵，虚空刀，魂兵虚空刃，居然还有这样的兵器。不过它明显已经破损，需要重新炼制一番才能用。算了，先带回去再说。各位，我要离开天妖国了，由疯子跟我一起回去，虎太岁和玲珑留下，一起和妖羽商量一下后续的事情。是，少爷。少爷后会有期。这里是你的府邸。嗯，有什么问题吗？为何我觉得像是走进了一处神奇府邸一样？难道是我实力大降后开始疑神疑鬼了？也许吧。对了，房间已经给你们安排好了。你们先去休息吧。哦，那你呢？我需要闭关一下。随着实力的提升，我的悟道小树也已经长成了半丈高，领悟也提升了不少。领悟造化奥妙，领悟一层，领悟两层，等级不足，领悟暂停。是时候解开造化神鼎第二层了。希望里面一定有万年雪莲啊！那可是救雪莲的关键之物。找到了，竟然真的有万年雪莲！哈哈哈，这下普通元丹的所有材料都已经凑齐。唐雪烟，皇上这个位置，你还想继续坐下去吗？不错，退位吧，再坐下去，我们皇室都会因你而灭亡。最近连连遭劫
，都是因为你引起的。你还是退位吧。我们东堂的天下，需要一位能镇得住场子的皇上才可以。哼，谁给你们的勇气来逼宫的？是不是你在后面搞的鬼？<笑>非常敏锐的娃，竟然能察觉我的存在，难怪年纪轻轻就达到了虚丹境。就算在家族年轻一代，也没有多少个可以比得上你。家族，你是来自主家那边的人，你很聪明，我确实来自主家那边。此来，我是打算从你们分支这一脉挑选几个不错的苗子回主家培养。很巧，我在唐伯松府上发现了不错的苗子，虽说比你差一点，但也没差多少。而他想要这个皇位，我便成全他好了。唐雪烟，你还是自己宣布退位吧。念在你这些年没有功劳也有苦劳的份上，新皇也不会对你赶尽杀绝的。这些年朕待你们不薄，没想到这时候却落井下石，先去死吧！姑奶奶，还请您出手，赶紧将他拿下吧。哼，想拿下我，没那么容易。有些小手段。但不值一提。既然你不肯退位，那就怪不得我唐七霜了。挣扎是无用的，乖乖束手就擒吧。啊啊这就炼制成功了，看来炼符没有想象中的那么难啊！少爷，少爷，少爷，宫里出大事了，唐雪烟被逼宫了。什么？少爷莫急，具体情况。说了，我们现在就去皇宫救雪烟，谁敢伤他半根毫毛，我定要他好看。是。李修，哪里走？皇上有令，我是不通敌卖国，人员扣押，无底插风。我只知道一代女帝，从未听过什么皇上。你们马上滚，要不然挡我者死！你敢抗旨，找死！这好歹，看招！进！啊！哇、啊，好，好厉害啊！哼，挡我者死！擅闯皇宫！你们又是什么大规矩？都给我起开！<笑>这龙袍穿上就是精神啊！皇上，皇上，大事不好了！郭郭师傅的凌霄杀来了！什么？这小子动作比我想的快啊！大胆！凌霄小儿竟敢擅闯皇宫！哪里来的野皇帝？快把雪烟交出来！在这儿啊！有本事你就来救我！还我雪烟、哎！可恶，这家伙怎么这么厉害？雪烟在哪儿？呃，别杀我！快说！被你们弄到哪里去了？您就先放了我，我就告诉你。伤害了雪烟，还想让我放你？没门！啊、少爷，我搜了一圈美女帝的踪影，现在我们怎么办？哼，如果不在皇宫，那就只能去烈阳宗瞧瞧了。不过，去烈阳宗之前，我们得先回家一趟。呃，回去干嘛？叫上冰凤凰。如果他愿意一起去救人，就会有十足的把握
，冰凤凰。什么事啊？打扰我良生。给。这是阿信疗伤丹药。没错，给你疗伤使。那我就不客气了。狂暴的药香，我感受到一股热流瞬间充斥全身，让人无比寒颤。这药香有这么夸张吗？啊嗯嗯、失态，失态了。说吧，平白无故给我好处，是有什么事要找我？我想你陪我去一趟烈阳宗，去救一个人。只要是这片界内的事情，我可以帮。不过，你要给我三十瓶这种药作为报酬。三十瓶，这有点多呀、啊。我，给三十瓶，我不但帮你救人，还可以，还可以当我的坐骑。哼、嗯，为了灵药，我豁出去了。唐姐，你们难得来一趟烈阳宗，就多待两天吧。我们宗主很快就出关了。哼，我们赶着回家族复命，实在不便多逗留，还请长老行个方便。这……哎，其实堂姐不知，前不久我宗上传送阵坏了，目前看起来还得修一阵后才能正常使用。啊？什么？啊？这位小姐。怎么一直在这闷闷不乐？堂兄不知，这是我姐，她做错事了，我们正要带她回家管教呢。哦，这做错了什么事？如果问题不大，我觉得我也能替兄台管教一番。<笑>不大，问题不大，我看楚师兄确实能替族长先调教他两天。这群无耻小人！<笑>看起来还挺凶的，不过大爷我就好这口。来吧，小美人儿，你敢？好你个臭婆娘，敬酒不吃吃罚酒，现在就当场调教你！呸！无耻小人！你这个垃圾，放手！嗯，雪燕，我来了。什么人？那人骑的什么怪兽？好像是只大鹏。哼，这群没眼力的蠢货，敢骂你姐姐是鸡！云霄，替我好好揍他们一顿。没问题。看招！四星阵地，天虎拳。想抢我的人，先过我这关。死心无尽，几电爪，在我们烈阳宗撒野，真是吃了雄心豹子胆了。接触四星武器，几电爪，领悟几电爪。这么低级的武器也好意思拿出来丢人现眼？啊！不堪一击。啊啊啊不可能！楚师兄竟然就这么败了！小畜生，好狠辣的手段！这里可是我烈阳宗，你太不把我们放在眼里了！来人呐，将他给我乱棍打死，拖出去喂狗！季长老，这个交给我吧，我保证将他的脑袋拧下来当球踢。在下天令，这就替季长老拿下凌霄。啊！你剑法不错。只可惜速度太慢！可恶，他什么时候躲过去的？我竟然没看清楚！五星剑技，雨出。没想到烈阳宗弟子就这水平，之前高看你们了。看招！不好，这家伙的速度太快，躲不开了！哈、啊！小子！撒野够了没有？够。我
我只想带雪渊走，谁拦住我，我杀谁。真是我唐家的人，谁都带不走。唐叛厉，你去收拾他。是，姑奶奶。凌霄，还不乖乖束手就擒！凌霄哥哥，小心啊，他会使用毒弓。上掌。哼哼哼，毒气很厉害吗？不过如此。我可是一点感觉都没有。你竟然将我的毒气驱除了！什么？这么生猛的暗毒素都没打死他？这小子简直妖孽啊！雪烟，我现在就带你回去。凌霄哥哥，小子哪里走？敢强闯我烈阳宫，你今天别想活着出去！冰姐，接下来就拜托你了。没问题。这种事情我最擅长了，搞定。你二人哪里走？饶我清修，罪不可恕。你是？宗主就是这小子，不仅闯了我们宗门，还废了我们弟子。哦，还有人敢在烈阳宗撒野？就是他们三个。凌霄，竟，竟是那个实力强劲女人的侄子、啊！你什么狗眼，敢对凌霄不敬？宗主，这是为何？哎，凌霄，对不起，真是大水冲了龙王庙，一家不认一家人。我和你姑姑那可是至交啊！哦，你认识我姑姑？什么？他姑姑竟然是那个女人？还不赶紧向林少赔罪！不，不关我的事啊，是是唐家人干的。烈烈宗主，我来接唐雪烟回家族，路过宝地，被宁宗门弟子调戏，才发生这种不愉快的事。哦，是吗？唐七说，你怎么倒打一耙？我怎么听说是你唐家要借我宗门传送阵一用，才赖在这儿不走的？这，老太婆，你不仅伤凌霄少爷的人，还侮辱我宗门，看我今天不收拾你！不，不要！啊、凌霄哥哥，这个小人刚刚还唆使他人要侮辱我来着，请凌霄哥哥替我做主。我我错了，陛下，我们血脉相连，你看在家族份上。不要杀我！哼，你欺负我时，怎么没想起我们一家？小人，我这就替女帝结果了你！哼、啊！凌霄少爷，这些垃圾我都替你清理好了，还望你在你姑姑前莫要提起这些小事啊！哈哈哈，明白明白。我这儿还有一赔礼相赠。希望凌霄少爷不要嫌弃。哦，不知宗主要相赠些什么？二长老，是宗主，我烈阳宗送凌霄少爷一万年雪莲，请少爷笑纳。凌霄少爷，请。林少，您看看，这是不是您要的万年雪莲？不错不错，就是它了。万年雪莲算是将功补过了，这件事到此为止。好，好，林少好走。希望烈阳宗今日往后好自为之。宗主，告辞。喂、哎，林少，当初说好是当你一人坐骑，但现在变成了两人，那药瓶子可得多给点。如果冰姐能再帮我一个忙。我能给冰姐更多报酬。忙、啊？什么忙？想请教冰姐，能不能短时间内能让我拥有堪比圣境的力量？我想为雪烟炼制一颗圣丹，否则她将命不久矣。哟，你还挺重情重义啊！我喜欢会心疼女人的男人，我答应了。当真？当真。
不过我现在在战损状态，等我回去恢复一下就帮你。太好了，我贡献一百瓶八星疗伤丹和十片悟道茶叶助你恢复。悟道茶叶？对，悟道茶叶。好你个凌霄，有这等好宝贝，到现在才拿出来。有了它，相信我很快就能恢复。坐稳了，我们这就打道回府，替你炼丹。好，太好了，谢谢冰姐。我现在借力给你，如果承受不住，会爆体而亡。你准备好了吗？来吧，我的时间已经不多了。这招很险，若是失败了，你可别怪我。我明白。接触实心秘术，借天大法，领悟一层，领悟两层。等级不足，无法完全领悟。好澎湃的力量，我感觉经脉要被撑爆了、啊！快运行你的身体术，不然你真的会被撑爆。造化神底，我出！就是现在，可以开始炼制圣丹了。这么快的领悟力，真是少见。糟糕！圣丹炼成必现雷法，该怎么办？对了，悟道小叔自成的空间，也许可以隔绝。只能死马当活马医了。出来吧，悟道叔！太好了，圣丹一炼成，雪烟必定有救。雪烟，圣丹炼好了，吃了它，以后你的寒气都不会再发作了。我相信凌霄哥哥，好强的药效！怎么回事？这女人居然引起了我血脉的共鸣，莫非她也是天生神种？虚丹三重，虚丹四重，虚丹五重，佛缘一重，佛缘二重，佛缘三重。元宵哥哥，啊啊！我好燥热，啊啊！火元九重，他体质突破的好快，简直妖孽！雪烟，雪烟，你还好吗？雪烟，滚！听你这样的蝼蚁，也敢碰本皇，找死！雪烟怎么变了个人似的？雪烟，你怎么了？凌霄哥哥，我觉得我的身体里现在还有另一个人的存在。你，你，你快出去，让我一个人先静一静。这是，为什么会在我体内？滚出来！脾气真不小，有我的风范，你是我今世的肉身和灵魂，而我。我们一体双魂，必须要融合在一起，才能成为最强大的存在。你乖乖听我的，成为我的灵魂养分吧。啊、不要，快滚、啊！我才是这身体的主人。啊、雪燕，喵喵。你说这次选拔我们能找到什么样的人才呀？龙凤宫不需要废物，接下来就看我们的慧眼了。嗯，下面好像有动静。啊，我们已经出来一段时间了，还没有完成任务，就别管闲事了。飞影，这可能与我们招收徒弟有关。走，先去看看再说。刚才感应到附近有龙凤宫的非洲，故意释放出的强大灵魂，应该可以把他们吸引过来了。你看，好像是四星福禄师，看样子还挺年轻，福禄师标准是够了，境界应该不高吧？下去看看。真的来了，只要他们不瞎，就知道招我入龙凤宫。
这么年轻的元轮巅峰的苗子不多见啊，而且还不到二十岁。走，我们去给他一块选拔力。两位是？我们来自龙凤宫，刚才看到你炼制四星符箓，想给你一次加入龙凤宫的选拔机会。我只是一介散修，也有资格参与吗？当然，我们不问出处，只要天赋足够便可以了。这是选拔令，你收好。有了这令牌，才有资格参加后续的选拔。我看你天资卓越，不如就跟在我们身边吧。我们破格给你一个名额。多谢两位姐姐。我叫东方无悔，不知两位姐姐怎么称呼？巨婴男。玄烟还是不肯出门吗？少爷，女弟自那天不告而别回皇宫后，一直在闭关修炼。没什么异常，上次他的样子很奇怪，我很不放心。不行，我还是亲自去皇宫看看吧。好难受，快从我体内滚出去！就你这弱小灵魂，我变成残魂都能轻松吞噬。乖乖把身体交出来吧。小娃娃还挺硬，我修炼十万年的功力，你挡得住吗？到角落去！龙堂之皇何在？龙堂之皇何在？还不快来迎接龙凤宫特使？什么人？喊了这么久，竟然没有人回应，太不把我们放在眼里了吧？欢迎龙凤宫的大人们，不知此番前来，所为何事？真是龙游浅滩遭虾戏，如今一个小小的龙凤宫，不能走威作福。你就是东堂之皇，傲慢的很啊！妙姐姐，她确实便是东堂之皇唐雪嫣，人凤榜上的天骄，自然有所傲气。神凤吧，<笑>龙凤宫里扫地的都是前十。燕儿，你终于出来了。凌霄，东方无悔。你认识他？是的，苗姐姐，岂止是认识，还是好朋友，好到夺我宝物，还让我跪下叫爹呢。哦，小子，也不欺负你，把身上珍藏赔给无悔，再道个歉。你是他什么人？东方无悔现在是我龙凤宫的人。切，不就是龙凤宫，有什么可得意的？什么？你，你竟敢看不起龙凤宫？唐雪烟，如果这小子今天不认错，我将取消东堂今年所有龙凤宫的选拔名额。臭小子，还不快道歉！你的混小子，竟敢耽误我东堂基业！雪雪烟，我是凌霄啊！什么凌霄不凌霄的，快给龙凤宫的大人们道歉！听到没有？你们陛下都让你道歉了，还不快过来认错！我凌霄就算天王老子来了，也不会跟你们低头认错。果真是个狂徒。两位姐姐，不给凌霄去龙凤宫的令牌，就算惩罚他吧。这件事就算过去了。无悔，你的胸襟宽广，将来必成大器。<笑>多谢姐姐夸奖。哼哼，凌霄，你去不了龙凤宫，就永远无法变强。等我从龙凤宫回来，想杀你。比碾死个蚂蚁还简单。看好了，这是五张选拔令牌，你乃东堂之皇，可以自行分配。接着，好了，我们此次的任务完成了，无悔，我们走吧。是，南姐姐。东方无悔什么时候和龙凤宫勾搭上了？看什么看？还不快滚！许燕。这已经不是我原来的雪烟了，他到底是谁？看来我必须要找人查一查了。少爷，龙凤宫来选拔的人已经到了，你们知道的吧？知道。今天叫你们来，一是想派你手下的虎卫去天妖国取一块选拔令给我。二是，如果你们两人都要参加，那另一块令牌需要你们自行解决，明白？明白，少爷
，我们这就去办。各位，本官承陛下之名，特在此地举办选拔领争夺赛。啊，龙凤宫的初选终于要开始了。比赛的规则很简单，能打进前四的人就可以拿到选拔令。听懂的话，就可以开始了。耶、yeah! ！洒家来也，谁来一战？狂妄小儿。看你虎爷爷的威力，这不是国师府的虎太岁吗？管你是谁，我都看定了，看招！就你这攻击速度，也敢这么狂？看拳！来、啊！这这家伙竟然把对方给秒了，不愧是国师府的虎将啊！此次比赛有少爷的武技传授，我和虎太岁。定稳拿名额。东方武鬼他们肯定想不到，我能在天妖国拿到选拔令。等到了正式选拔时，我一定要他们好看。云霄，你让我查的事情我弄清楚了。真的吗？冰姐，许愿他到底怎么了？根据我的观察，我发现他独自一人时，经常自言自语，像是两个人在对话。如果我没猜错的话。他应该是觉醒了一体双魂，一体双魂。少爷，我们回来了。啊，我们不负少爷所望，都拿到了一块选拔令。不愧是你们，这下我们有三块选拔令了。让我想想该怎么分配这三块选拔令呢？啊，怎么回事？呀，妈呀！这是哪儿？我们好像被选拔令传送到比赛场了。哎，你们看，我捡到一门武技、哎，我捡到了神秘。这地方真诡异，怎么遍地是宝啊？主人，东边的某个地方传来阵阵奇异能量，我感觉他在不停助力我成长。有这种好事，我这就带你去一探究竟。悟道中感受到的能量，不会就来自这里吧？这就是传说中的剑网吗？剑网中的古剑是我叶剑心的，谁想要抢，先得过我叶剑心这一关。古剑，听起来就像个绝世宝贝。我也要去凑凑热闹。快看，有人飞进监狱了！谁这么不怕死啊？越靠近监狱中心，死得越快啊！什么？竟真有人胆敢和我抢古剑？这剑域比我想象中难进，我已用尽力气，竟也才进到十二寸。悟道种，出来助我一臂之力！接触剑意预境，领悟一层，领悟两层，完全领悟。接触八级剑技，剑往天下，完全领悟。这下那把古剑应该可以手到擒来了。剑域完美级，嗨！这，这不可能！那小子竟然释放出了剑域！绝世好宝贝，我来了！起！臭小子，那把剑是我的，放手！啊！竟还有人也来抢这把剑！哎，这呀！哦、这家伙竟然能调动这里的剑气，不能再硬刚了。退，小子，有本事滚出剑网，我们再来一战。真不知道是谁给你的勇气，古剑已经是我的了，给我死！领悟六星剑技，拔剑术，完全领悟。怎么可能？他怎么也会六星拔剑术？爷爷，我会的可多着呢。接招吧，小子！啊、你不要过来呀、啊！小子，认不认输？不认。那就怪不得我了。怎么会这样？他明明只是巨海晶而已，为什么会爆发出虚丹境的力量？看来我
只能耍点花样了。各位，如此事又能助我斩杀此人者，我叶某手中刚刚捡到的宝物，尽散各位。叶少爷刚刚可真是捡了不少好东西呢，而且刚才这两人已经打了那么久，这回那小子元气已大伤，这便宜不占白不占。那还等什么？动手吧，各位！人为财死，鸟为食亡。我造，此阵斗天术，二十倍增幅剑域。什么？百丈剑域？这可是你们自己送上门的，可怪不得我了。快跑啊！别跑！想跑？我可没答应。怎么会这样啊！各位，多谢你们的贡献，古剑和选拔令我就都收下了。这榜上怎么会出现凌霄的名字？既然他敢来，我们就看看他有多大本事好了。就是此处了。这地方有什么稀奇吗？看见那边的树了吗？那是传说中的血元精。太好了，血元精可是能提升血脉之力和丹田元海的稀罕物，我们这就去拿下它。这血元精是我最先发现的，你们还不快滚！天地机缘，人人有份，谁抢到便是谁的。姑娘说的对，各位，我就不客气了。呃、不好，那家伙不讲武德。哈哈哈，只要在血缘经上留下我的印记，他便是我的了。啊！不好意思，他是我的，你们谁也别想拿走。哪来的混小子，竟敢捷足先登？就凭你们几个，还没有资格杀我。哈，好厉害！竟然一下子秒掉了余恒。怎么办？我可不想死在这里。血血缘经，你拿去吧，我再也不敢贪图半分。哦，是吗？那你呢？我我也不赞同血缘经的主意。师兄，你能放我一马？只要这样就想让我放过你们，那是不可能的。做错了事就必须付出代价。什什么代价？献出点让我满意的东西。好，这小子是铁了心不想放过我们了。我身上没有其他能献出的东西，唯有这副皮囊还有点价值。如果你不嫌弃，我可以做任何你想做的事情。真的？想让我献出身体，你还那么点、啊？想用美人计让我放松警惕，可惜你的演技太拙劣了、啊。完了完了，这下死定了！还跪在那里干嘛？这个血缘镜太大。我需要有人给我把它挖出来，快带你们的人去挖血元晶。是是是是，你们还愣着干嘛？还不快去挖！是，龙道长。好好挖，别有什么坏心思。如果被我发现，小心狗命不保。万万不敢。很好，去把挖好的血元晶送过来。好的好的，我这就去。你稍等。嗯，不错，这血元晶的品质很高，只要把它们吸收掉，就可助我冲一冲修为了。巨海境五重，破；巨海境六重，破；巨海境七重，破；巨海境八重，破。嘿，嘿，嘿，好，这，这是血圣拳。没想到血元晶下面是这等宝藏，那小子应该还没有发现。嗯，于恒，你要干什么？干嘛？当然是捞点好处。
错，这么好的东西，怎么可能让他一人独吞？你干什么？我说过，如果被我发现你们偷偷做了什么不该做的，小心狗命不保。凌霄，别以为我真怕你，就是天文要定了，谁也拦不住。啊！天哪，是传说中可以控制灵魂的血统。啊啊难怪你敢打上血圣拳的主意，原来还有这一手。可恶！今日不是你死，就是我亡，我跟你拼了！西西西！我要拿走你们所有人的灵魂！什么？血统噬魂竟对你无效？就这两下，还妄想是我魂魄？再给你十年也不够格！少废话！今天一定杀了你！看招！来啊！谁怕你？嘿！七星摄魂术！什么？他竟也会摄魂术？不可能！不可以！我绝不会输给他！耶！受死吧，凌霄！不堪一击！哼，就这一点本事也敢跟我作对？不，不可能！悟道术感应到的力量，应该就是这血圣拳了吧？不知道吸收了这圣拳后，会有什么效果？这就试试吧。自从选拔令包传送到这儿。在此地都不知多少时日了，也不知玲珑现在怎样。唐雪烟，我家少爷对你一片痴心，你为何对我家少爷那样？一个丫鬟，关你什么事？我，我就是不想看见我家天赋异禀的少爷因为你而耽误了修炼。<笑>天赋异禀。只有上了这宝，才叫天赋异禀。我唐雪烟榜上第一，你家少爷在哪儿？什么小虾米，根本不值得我关注。你，凌霄少爷为你做了那么多，你竟如此忘恩负义！不关你事，我要去修炼，告辞。你。这血圣拳果然不一般，我的八荒圣体已经进化至三成，而且悟道小叔竟凝结出了一方空间，真是太棒了！破军狼，你欺人太甚！啊，这是妖鱼的声音。哼，小子，识相的就赶紧把选拔令交出来，否则别怪我大开杀戒，抢夺我的选拔令，做梦吧你！哟。这可是你自找的！看招！哼，就凭你也想伤我？我、啊、这这怎么可能？给你机会你不中用啊！现在到我了！呀，去死吧！糟，没想到他竟这么强，我怕不是要死在这儿。哎，我，小雨。你没事吧？啊，林少，怎么是他？破军狼，我当初心软放你一马，没想到今日你竟欺负到我小弟头上来了，该当何罪？少在那装大尾巴狼了，如今的我早与往日不同，今日我就要一雪前耻。林霄，拿命来！呵。那可是传说中的五星宝塔，竟被那小子一剑劈开了！可恶、啊，怎么会这样？云霄少爷，他法器已破，接下来就交给我吧。好，瞧好吧，少爷。嗯，加油。切，怎么，见我有法器，凌霄怕了我了
，换你来当炮灰啊！打你，我妖语就够了，用不着凌霄少爷亲自动手。看招！哎，哎，哼，好大的口气！实话告诉你，你妖语和凌霄，一个都没放在眼里。去死吧！啊啊、看来。我得助你一臂之力啊，妖宇。什，什么意思？凌霄少爷，准备好了吗？我这就送你几个武技。啊！你得支棱起来啊，妖宇！我这一斧可有十年的功力。哈哈哈哈！星武器，金刚身。呵，什么？喂。要战斗就正面来，偷袭算什么本事？这，怎么突然变这么强了？你这小人少废话，有些武器破军指，看招！大哥死了，大家快跑！多谢少爷助力，请受我一拜。举手之劳，不用客气。实不相瞒，那破军狼追杀我。除了要抢夺选拔令之外，还想抢走我身上的秘境钥匙。秘境钥匙，对，就是这个。它是我刚进此地时捡到的，可以打开这里的一处秘境。哦，那这秘境在哪儿呢？小心，有情况！地下有动静，快躲开！好险，这难道就是秘境？啊，应该是了。哈哈哈！这莫大的机缘是我的啦！小的们，都给我听好喽，待会儿抢到任何一件宝物，都重重有赏。这秘境如此雄伟，里面肯定有不少好东西啊。好东西是不少，就看你有没有命拿了。那就各凭本事了。<笑>谁敢抢我冲击五星符箓师的机缘，就别怪我大开杀戒了。哎，糟糕啊！秘境引来这么多人，真是麻烦。少爷，少爷，这秘境是你开启的？嗯，不小心开启的。少爷，这些人敢抢您的秘境。让我去杀了他们！太岁，不用太在意他们，找机会帮我把他们身上的选拔令全抢过来就行。哦，我明白了，原来少爷是想来个螳螂捕蝉，黄雀在后。哈哈，少爷机智啊，选拔令才是此次考核的重中之重。快看，秘境的门打开了，还等什么？大家快抢占先机啊！林少，他们已经开始进去了。我们也抓紧时间吧，不着急，我们先猫一会儿，你们三个待会儿不要分开。那少爷你呢？我要去会一会老朋友。我先走一步，最顶层会合。是林少少爷。哇，这秘境第一层就全都是好东西。嘿嘿，先到先得，那我就不客气了。这秘境有点意思啊，竟然还有陷阱！小东西，偷袭你爷爷我！你找错人了！哼，不堪一击！偷袭，还真是有够无耻的！哎，是符箓。看来我是被某位符箓师给盯上了呀！让我瞧瞧你到底想干什么！凌霄啊凌霄，看我怎么玩死你！哎呀呀，竟然是个四星符箓师，威力还不错，差点我就翻车了。还来
。四星符箓召唤出灵将，这符箓师有点水平。哼，既然你喜欢玩，那我就陪你玩个大的。这怎么可能？他竟然是五星符箓师！东方无悔，果然又是你！哼<笑>，你可真是挨揍没挨够的，和我斗符箓，你可真是自寻死路了！看招了！可恶，他竟然对符箓的领悟这么深，是我小看他了！还想跑？让你走了吗？嗯。人呢？哼，受了这么重的伤，我看你能跑去哪儿？啊，这什么情况？应该是参赛者和妖兽大战，两败俱伤，集体阵亡了。少爷可真是聪明，他把我们安排在最后，就是想让我们捡便宜吧。原来少爷早就猜到这秘境之中有陷阱，咱们快去把所有的选拔令找出来吧。好，我负责那边的。看来有人先我一步将这里都清场了呀。前面就是最后一层，让我看看都是何方天才人物。啊，这是顶楼了，接下来该怎么闯？不清楚，从来没见过这种。蠢货，快看墙上的九张炼器图，这一层应该是需要将所有的图点亮才可以进去。什么点亮不点亮的，都是故弄玄虚。我来闯这一关。啊！啊这竟然是罕见玄阴铁打造而成的傀儡，有这么强的傀儡守护，硬闯是不可能的了。方坤，炼器是你的拿手戏。你去把这个传承夺下来，多谢魏少成全。我不会让魏少失望的。这一关的秘诀是领悟九张炼器图，只有全部领悟完成，才能九张图全亮。这种事情对我来说，简直就是过家家。睁大你们的眼睛，看好我是怎么闯的。怎么回事？为什么第三张图没亮？我去，闯关失败也会被杀，这谁还敢尝试啊？看来这一关是闯不过去了，那就没必要硬闯。阿龙，带人开始洗劫选拔令。是。魏太虚。魏太师。去，一群蝼蚁吧。小子，乖乖把选拔令交出来！交你个头！闯不了关就得别人下黑手，你可真是个失败者！哼，你又是哪里蹦出来的杂碎？敢羞辱本少，报上名来！小爷我行不更名，坐不改姓，东方无悔是也。原来你就是东方无悔，伤我手下又侮辱于我，今天你死定了！凌霄，竟然真的是你在用我的名讳拉仇恨。等等，你要打可以，先让我把这一关闯掉再说。你要去闯关？怎么，不行吗？<笑>既然你这么想去送死，那正好省得我动手。快去吧，我倒要看看你怎么个闯法。好、哦，这么想看就睁大狗眼好好看。炼器图第一章领悟完成，炼器图第二章领悟完成，炼器图第三章领悟完成。太慢了，加速加速！炼器图第六章领悟完成，炼器图第七章领悟完成，炼器图第八章领悟完成，炼器图第九章领悟完成。可恶，没想到这小子真有点本事。通过九关炼器考核。留下来这么一个打铁现场，有意思。一火，还有圣锤，这玩意儿是要让我完成锻造圣兵的考验吧？
既然如此，给我起！啊啊，好重，根本拿不动啊！对了，刚才九章练气途中就有起锤的动作，我再来试试。得到什么，都不是你能染指的。林霄，我绝对不会让你将机缘带出去。快看天上，那是……嗯，竟然有人进去了。这等机缘被人获取了，真是可惜呀、啊。众子辰来了。传闻他是某座皇朝的皇子，身边八大美女追随，令人窒息的气场。难不成他已经突破至晨星境了？快看那边，连排行榜上第一名的唐雪烟都来了。是那小子的气息，他进去了。唐雪烟来了，其他人都要靠边站喽。竟然连他们都来了，有点棘手啊。不如坐山观虎斗。<笑>两位，刚才出现了异象，有圣兵将会出世，里面的那个小子狡猾的很，可千万别让他把圣兵带走了。<笑>先引战友，到时候我在旁边找机会渔翁得利。他说的那小子是谁啊？我感应到里面是少爷的气息。他说的肯定就是少爷，他奶奶的，那家伙竟然想对付少爷，我绝不答应。小子，你给我家少爷拉仇恨是什么意思？找死吗？嗯、你家少爷，来的正好，用你的血来替那小子谢罪。死吧！<笑><笑>这都没死，那我再用力一点。管你是谁，这少爷，绝不允许！啊！找死！替你家少爷好好尝尝老子的践踏吧！是我兄弟，找死！哦，又来了两个送菜的。好好好，省得我一个一个杀。我怒火连。魏太君，你好大的胆子！本少的人也敢动。那是圣锤。不可能吧！狗屎运真好啊！这小子好强的威压！太君，我们也该做个了断了。哼，别太得意，不就是个圣锤吗？我魏太君，没再怕他。哦，是吗？别愣着了，给我挡住！啊啊刚才不是挺硬气的吗？怎么现在慌了？可恶，他这圣锤的力量竟然如此变态！让开，给我让开！你真是一点脸都不要了，当众逃跑啊！算了，今日放你一马，下次如果再给我撞到，非弄死你不可！太好了，少爷你没事吧？少爷在里面得到一把圣锤，不虚此行啊！凌霄，没想到你还挺威风啊！<笑>你狗运气不错嘛，竟然能拿到圣物。不过你根本不配的，乖乖把圣物交给我吧
一年多不见，没想到口气还是这么大。想要圣锤是吗？自己过来拿呀！<笑>我正有此意。一年前的约定，今日了断。圣锤和你的性命，全都要。乖乖，我的娘！这家伙的气势好恐怖，压得我快窒息了。啊只是中看不中用的家伙，六星烈炎掌。魏俊朗，这是火元境修为吧？巨海境对阵火元境，那小子死定了。呵呵，力量还不错，可惜还是差了一点，给我搔痒都不配。怎么会？你你竟然毫发无伤！本来想给你个表现的机会，你不要。那就别怪我不够意思了。巨海沉桥，元气结晶，再反馈给五脏六腑，提升五脏六腑的生机，便可一举突破。不会吧？那家伙好像在突破修为。这家伙在开挂吗？这突破境界如喝水一样。他肯定是早早到达徐丹境，现在故意制造假象而已。谁能够从巨海境界一路连续突破下去啊？九重又如何？难不成你还能够跨越一大境界和九层小境界？逆袭了不成？我吞噬了那么多血圣拳和血原石，突破的余力可还足得很，还不够，给我继续破！虚丹境九重，突破！啊！不错，虽然还有继续突破的余力，但现在并非进入火元境的时机。我倒有多厉害，还不是停留在虚丹境九重。看来你似乎并不知道，所谓的境界差距，在我面前不过是一个笑话罢了。我现在就让你见识一下，什么是越级挑战。哇！那家伙的速度好快，他是怎么做到的？飞俊朗竟感应不到他的存在。这火元九重境界也太废物了吧！怎么样，这个热身如何？就这力度，连挠痒痒都不够。我来让你看看什么才是真正的力量。七星无尽，太阳拳，接触七星无尽，完全领悟。雕虫小技，你也来看看我的拳法吧！啊，不可能！怎么会使我的拳法？啊！可恶，不能再大意了！太阳禁欲，去死吧！就你这也配叫监狱？睁大眼睛看好了，这才是真正的监狱！啊！啊！这不可能，绝不可能！他怎么能够爆发这么恐怖的监狱力量？这战力好恐怖，我不敌。盖世无双，天下无敌，小弟佩服。都是自己人，你就别拍马屁了。你的伤怎么样了？没伤到要害，放心吧，少爷。嗯，你们有人看到东方无悔吗？我们一路扫荡过来，没有看到过。那小子肯定是趁乱跑了，以后见到他立马给我杀掉。是。凌霄哥哥
，凌霄哥哥，你没事吧？刚才身体不受控制，幸亏凌霄哥哥赢了。雪烟，你的身体已经好了。我，凌霄哥哥，如果有一天我不认识你了，你一定要将我忘掉。如果我伤害你，你便将我杀了，千万不要留情。说什么傻话？我怎么舍得杀你呢？徐燕，小子，你竟敢触碰本地的身体！滚！少爷，不用担心我，我没事。你们去堵住出路。堵路？我不管你是谁，敢夺走许燕的身体，就是与我为敌。杨剑玉，雪雁，坚持住，我这就把他救出来。该死，放开我，手机是我的。再不出来，我就震碎你的灵魂。你终于回来了，凌霄哥哥，对不起，我真的控制不住自己。别说了，我都知道，雪烟体内之前出现了一体双魂，我刚才已经将另一只灵魂给灭杀了。竟是一体双魂，少爷对他可真好。好了，比赛应该快结束了，把你们收集的选拔令都给我吧。是。少爷，我们进来的时候收获了不少选拔令呢。有了他们，少爷一定可以进入龙凤宫。这次你们功劳不小，我将这些选拔令重新分配，我只要一点就足够了。啊！少爷不行啊，分配完后，少爷就没办法进入前三了。无碍，只要能进入龙凤宫，排名靠后一点无所谓。传送阵，应该是比赛结束了，我们会传送到龙凤宫那边去。雪烟，我们真的被传到龙凤宫了。快看，最后的排名出来了。各位，选拔已经结束，恭喜前三十名者进入龙凤宫。太好了，我终于有资格进入龙凤宫了。啊、我也是，王总要组啊。我龙凤宫虽然每年都以排名挑选新人，但也要看人品，人品不行者会被除名，比如这次的凌霄。你们不收我家少爷，嘴玲珑退出龙凤宫，我妖雨也退出，我们都退出。嘴玲珑的排名可是第二呀，怎么会不加入龙凤宫呢？他们是表达对龙凤宫的不满吗？这里面肯定有猫腻，这些家伙是要自掘前程啊！你们一个个的都想干什么？我只处理凌霄一人。你们几个为了他放弃这个机会，可知道是多么愚蠢吗？我们与少爷共同进退。好，好，好！你们既然都想退出，那就准备受死吧。凌霄，我说过你永远进不了龙凤宫。我早就说服了两位姐姐，在我面前，你就只是个小丑罢了。哼，你有什么资格取消我的名额？龙凤宫这么办事吗？你们刻意针对我，今天必须有个说法。我说你没资格就是没资格，你敢质疑我的决定？哼，今天有我在这里，你别想加入龙凤宫，而且贵州任何势力都不会收你，你将没有容身之地。等等，小子，你叫凌霄是吧？监察长老
，既然你想进龙凤宫，那就让我看看你有什么本事。如能令我满意，可以破格让你进入。你说话算数？算数。那你们睁大眼睛看好了。上品第一讲：血红发天，金龙现世。第二印象，祥云满堂，仙女散花。这这是天地异象、啊！天哪，他做了什么？竟然引动了两个天地异象！能出现一个就说明是奇才，同时出现两个，不得了！他是妖孽吧？五党庙，季英南，说说为何要针对凌霄？长老息怒。此子确实人品不行，我们选到一名出众弟子，而这名弟子控诉凌霄的恶行，故此我们认为他不能加入龙凤宫。就因为这个？是是的，这就是那名弟子东方无悔，他已经快要跨入五星符录师了。东方无悔，拜见长老。你快要成为五星符录师了，如假包换，很好。你有这样的天赋，难怪他们愿意替你出头。不过凌霄排名低，你去将他打败就名正言顺了。无悔，去将他拿下吧。没错，堂堂正正打败他，让所有人无话可说。啊！我愿听宗监察长老的提议，只要他能打败我，我就自己退出，而我身边的人都会加入龙凤宫。嗯，长老，我。我是符箓师，所以呢，我的战斗能力可能稍微差了一点。那你怎么获得现在的排名的？我看得出来，你已经迈入活元境了，而他只是虚丹境。你打败他，绰绰有余。是，可恶！看来这次只能请老祖宗了。凌霄，你我的恩怨就在今天解决。曾经你夺我机缘。今天，我不会再重蹈覆辙了。来吧，别墨迹了。那你去死吧！葫芦之道，不只是你一个人懂。领悟四星定身符，领悟四星困阵符，四星活身符，四星破阵符。不破符，有点意思。凌霄。有本事你就继续破吧，我看你能破得了我多少符箓！哼，跟我比符箓，你还差远了。这，这不可能！哼，五星符箓师很了不起吗？我凌霄不仅是六星符箓师，还是六星炼器师、六星炼药师，我骄傲了吗？啊，六星符箓师、六星炼器师、六星炼药师，这怎么可能？这家伙鬼话连篇，没错，绝对是骗人的。凌霄，你给我滚开！活元二境的实力都爆出来了吗？不过，你这点实力完全不够看。嚯！可恶，我们突然变得这么强了！啊！啊！啊！喂！衣服都要碎完了，要不要给你点时间换套新的？凌霄，你彻底激怒我了，我会让你后悔的。有请老祖复起。啊力量只能支撑半个时辰，你要尽快杀了他。半个时辰足以。凌霄，你的好运到此结束。有意思，他短时间竟然提升到了晨星境界。凌霄，你算什么东西？敢在我面前大呼小叫！现在就让你知道本少的厉害。哦，厉害厉害呀、啊！这些家伙底牌可真硬，凌霄怕是难逃一死。不好说
。我觉得凌霄也是不芥蒂的深潭，非常强大，说不定有别的底牌。哼，依靠外来替身终究是小道，给我退！可恶，拳头打不爆你，来试试我的七星战兵，去斩杀凌霄，去拦下他！萧，我已经看出你的本事，这场比试你赢了。按照约定，你可以加入龙凤宫。先插长老，不可啊！长老，请三思。住嘴！这里还轮不到你们说话。我东方无悔，愿赌服输，一切听从监察长老安排。林萧。你刚才说自己是六星符箓师、炼器师、炼药师，希望你展示一下，不然我会判定你撒谎，人品存在问题。说不说话与你何干？你明面上是在主持公道，可还不是向着东方无悔？你这是在挑衅我！我只是在说事实而已。你们想除名就除名，想让我加入就得加入。我凌霄没有这么贱。你们爱咋地咋地吧，我只是想告诉你们，你们极力维护的家伙，在我眼中连屁都不是。你们护着就护着吧，在我面前由不得你放肆。展示你的能力，加入龙凤宫可活，否则，死。斗圣，就是斗我们。对，是死是活，少爷，敢和龙凤宫作对，你们找死。少爷，快走！许、啊、燕，快闪开！凌霄哥哥，你守护我那么多次，现在该轮到我守护你了。还敢反抗？龙凤宫办事，由不得你们小辈插手。许、啊、燕，可恶！伤害雪烟，今日我与你们龙凤宫不死不休。<笑>叫板监察长老，这份勇气我等不如。监察长老至少是炼身七境的存在，他们是以卵击石。雪烟，你们好好休息一下，下面让我来了结这一切。朱燕提，我绝不会让你们白白受伤。小子到底有多少底牌？竟然还有如此圣体！老匹夫，受死！圣兵神灭掌！小子有点能耐，但也就如此了。今日不若除你，我龙凤宫再无颜面。你去死吧！啊！可恶，就这样结束了吗？我太没用了，连自己身边的人都保护不了。安息吧，没能死在龙凤宫，是莫大的荣幸。老头，他是我的人，没资格动他。是真的，我认识你，冰凤凰。哼、啊，你认识我？你是什么人？我当然是龙凤宫的人。有人告诉我，东堂有一头冰凤凰，看来就是你。今天我就是为了把你引出来。什么？这个老狐狸，给我上古天王！对，不好，肯定是那头古雕搞的鬼。八星锁身符，你们这些龙蚁！世间珍宝如此难找，我怎么会让你离开？乖乖和我回龙凤宫吧！第一小心，接触八星锁身符，领悟八星锁身符。长老真厉害
。没想到您深谋远虑，为的是捕捉一只凤凰。监察长老的手段真令人佩服。好了，赶紧把那头凤凰带回去复命吧。叶旭日，我知道你在这里，你再不出来，就等着我姑姑灭宗吧。少主息怒，我来了。叶宗主，你一直在附近观察，肯定知道事情的来龙去脉。今日你救我。我凌霄欠你一个人情，凌少放心，人不人情的不重要，今天就算豁出去，也要把凌少救出去。想必阁下便是龙凤宫的长老，不知可否给我烈旭日一个面子，将凌少放了？烈宗主，你确定要与我龙凤宫对着干？我只要你们放了凌少，不管发生了什么事，最好就这么算了，对双方都有好处。如若我说不呢？那我只能警告你，林少背井通天，就算你们龙凤宫也惹不起。不用考虑了，不管他什么背景，他们俩无论如何我都要带走。你若是敢拦，休怪我刀剑无眼呢、啊。那就没得谈了，三位长老，去给我抢人，绝不允许林霄被带走。是。小小的烈阳宗也敢在我们龙凤宫面前嚣张，我去天高地厚！你们得罪了灵少，小心怎么死的都不知道。哦，是吗？啊啊、他奶奶个神！我还真以为我烈阳宗好欺负不成？有请镇宗圣物，烈日圣轮。烈旭日，为了区区一名少年。真有必要这么不计后果吗？如果是别人，我无所谓。可是林少和林少的人必须留下，给我镇压。很好，这是你们自找的，不是只有你们才有圣器而已。好好迎接我们龙凤宫的怒火吧。强的爆发力，小小的烈阳宗也敢和我作对，真是找死！蛟龙队何在？长老，蛟龙战队一千八百人，听从您的号令。烈旭日，我们烈阳宗的人还不赶快过来吗？看够不够我们蛟龙战队的精英活动筋骨？监察长老，这是早有预料啊。居然将蛟龙战队请来了，干脆杀向烈阳宗，将他们给灭杀了，杀鸡儆猴。我们蛟龙战队都是万里挑一的天骄，个个都是天才中的精英，实力无比强横。他们真是威武啊！等我加入龙凤宫，我也要加入蛟龙战队。看来凌霄和烈阳宗都在劫难逃了。哈哈，凌霄现在只怕是肠子都悔青了吧。与龙凤宫叫板，真是不知天高地厚。少爷，我们还有机会吗？古雕，可能与龙凤宫联合在一块了，不然不会出这么大阵势。是我连累了你们。从救你第一天开始，我就知道很麻烦，但是我敢将你留在身边，就没有什么好怕的。等他们的人再来多点，我让他们好看。如此兴师动众，难道？他们一开始的目标就是烈阳宗，完了，这下麻烦了。林少，你姑姑呢？赶紧叫她老人家来吧，我怕是顶不住了。哼哼，烈旭日，你老子是不是出毛病了？我将宗内的老不死统统叫过来送死，偏偏去求那小子，不觉得搞笑吗？你。烈阳宗挑衅我们龙凤宫，今天就有劳蛟龙战队给他们一个惨重的教训。没问题，我会把他们一个一个都杀掉。列阵，准备我出杀！杀！杀！杀！还不快现身！宗主，我们来了，誓死保护宗主！给我杀！哎、哦
。宗主，我们坚持不了多久，你快走。也许日，你现在跪下来求饶，还来得及。嘿，胜负未分，你别太得意。长老，凌霄和同伙可千万不能让他们跑了。东方无悔，你找死！刚才想要退出我们龙凤宫的小家伙，现在滚出来跪地求饶，说不定监察长老能给你改过自新的机会。烈旭日，我知道你在这里，你再不出来，就等着我姑姑灭宗吧。你们若是敢伤害我的人，我定会让你们不得好死。阶下之囚还敢威胁我？我这就把他们抓来给废了，看你能奈我何！叶宗主，帮我把五党庙给灭了。那我只能警告你，林少背井通天，就算你们龙凤宫也惹不起。不用考虑了，不管他什么背景，他们俩无论如何我都要带走。你若是敢拦，休怪我刀剑无眼呢。放心，龙凤宫的人，我一个都不会放过。长老，救我！啊！哼，都什么时候了，还听那小子的话？干脆送你上路！啊！啊！叶旭日受伤，我看你们还有什么资格跟我对抗？他们拼到底，誓死保护宗主。祖山镇，不能放走一个。很好，这是你们自找的。是只有你们才有圣器而已，好好迎接我们龙凤宫的怒火吧！现在被逼入绝境，只能用锦囊了。不到万不得已，真不想用。每个锦囊都是一条人命。手里拿的什么玩意儿？锦囊？<笑>这年头还有人玩这种东西？你想用它翻盘，真是笑死我了！不要再玩下去了。将他们统统杀了，之后往烈阳宗去。若是不臣服，便一并都灭了。是长老，你若是敢动他们一根汗毛，你们会后悔的。给我张嘴，打到他说不出话为止。我来，我来，我一定将他的嘴打烂为止。啊、我们家少主是你们这些拉着能动的吗？宁、啊、南姐，快打呀！狠狠的打！怎么回事？我为什么动不了了？啊、谁敢与我龙主公作对，找死吗？少主，飞影来迟了，让您受委屈了。飞影？他是谁？怎么没有见过？我乃夫人座下飞影，夫人即是少主的姑姑，她命我来听从您的指挥。就算您让我去死，我也绝不会皱一下眉头。来了。果然还是来了，林霄真没让我失望。哈哈，我不存在吗？如此明目张胆打我龙凤宫的人，滚开！造蛇！不好！啊！这龙凤宫素行镜长老竟被秒了！能秒掉素行镜强者，那他的修为得有多恐怖啊！可恶！我龙凤宫何时受过如此奇耻大辱？这个面子一定要讨回来！蛟龙战队何在？随我一起去拿下他们！啊！少主，他们杀过来了，是否燕迪？他们人那么多，你有把握战胜吗？哼，要比人多，他们还差得远呢。都给我出来吧！飞鹰不中道，天虎不中道，紫龙不中道，蟒蛇不中道，紫虎兵马拜见少主。这这怎么回事？为什么会有这么多兵马出现？啊，他们气势好强，我们龙凤宫都没有这么多兵马。啊，提到钢板了，凌霄那家伙一定是二代，我们还是撤吧。飞鹰，他们都是我的人。都听我的。是的，少主，他们唯名世尊，哪怕叫他们去死，也绝对不会犹豫。很好，那就叫他们去把龙凤宫的人好好教训一顿。少
少主有令，荡平龙凤宫。是，少主。啊！完了，没想到凌霄还有这等势力。我们之前那般刁难他，他肯定会来寻仇的。好汉不吃眼前亏，我们躲一躲。嗯、事情还没结束呢，你们往哪儿跑？好汉不吃眼前亏，我们躲一躲。嗯、事情还没结束呢，你们往哪儿跑？凌霄，你你要干嘛、啊？我要你们死！凌霄，你别太过分了，我可是龙凤宫的人，你敢杀我，小心遭受报复。嗯就你话多，那你先去死吧！凌霄，这之前都是我的错，还请你大人不计小人过，放过我吧！放过你？你之前可有想过放过我吗？说吧，你要怎么个死法，我都可以满足。可恶，我这么低声下气求饶，你都不心软，那我们就同归于尽吧！跟我玩这一套，太嫩了。飞鹰，我们走，去陪监察长老玩玩。少主小心，心瞬一搏。不好，被躲开了。大萧少主，你找死！啊、小小残魂，我原本想放你一马，但你竟不知悔改，还敢对我下手！那你还是下地狱去吧，凌霄，等等，你听我解释，去跟阎王老子解释去吧。少主竟能驱使圣锤，飞影，你去把监察长老给我抓来。那老家伙多次触犯我逆鳞，不要让他给跑了。是，少主。啊！啊啊长老，救命啊！哎呀，不行啊！长老，怎么办呢？可恶！这些人到底是从哪儿冒出来的？竟如此凶悍！老头，少爷有请。这、呃、就带你去见少主、呃呃呃。少主，人已带到，请处置。监察长老，你没想到会栽在我手中吧？凌霄，你你想干嘛？我想杀了你，但杀你又太便宜你了。不如这样，我允许你派人向龙凤宫求援，让他们拿赎金来救人，如何？小子，这可是你自己说的，可别后悔。君子一言，驷马难追，快去摇人吧。<笑>沙子太便宜了，我要坑一遍龙凤宫，让他们好好汲取这个教训。大事不好了！百木长老和上千蛟龙战队的人被抓了。岂有此理！是谁敢这么大的胆子，对我龙凤宫下手？据说可能是东堂小皇朝。东堂小皇朝？那不是靠近烈阳宗附近的小势力吗？他们哪来的胆子？莫非是烈阳宗干的好事儿？不可能！烈阳宗绝对挡不住蛟龙战队。会不会是那些隐藏的势力搞的鬼？李牧他们几个实力都不弱，难不成是凤族的兵马？不会是凤族，他们早已经消失了。够了，都别乱猜了。现在最重要的是去救人。蛟龙战队的事，理应交给战队首领解决。我再派两位人王长老助战，必定能将贼人拿下。遵令。若凤王是古圣大人的主意，此事必须告知他。怎么可能？抓捕兵一的任务失败了。让你邀人，人呢？怎么还不来？你别太嚣张，公主一定会派人来救我们的。呃、我让你话多，小贼，还不快放了我龙凤宫的人！来了，谁是凌霄？速速给我站出来！嘿嘿嘿，首领亲自来了，我们有救了。首领战力盖世无双，还一人便可将他们杀得人仰马翻。这就是你们龙凤宫熟人的态度。想要熟人，就先从上面滚下来。你是何人
，老子就是凌霄。<笑>你就是凌霄，很好，今天必须给一个交代。哼，马上放人，否则我们不客气了。还跟他废什么话？直接烧过去得了。我看他们不是诚心来赎人的。黑影，接下来交给你了。是，少主。你就是凌霄，很好，今天必须给一个交代。哼，马上放人，否则我们不客气了。还跟他废什么话？直接烧过去得了。我看他们不是诚心来赎人的。黑影，接下来交给你了。是，少主。小子，不放人就想跑，你找死！敢对少主不敬者，杀！竟敢在我们龙凤宫的地盘撒野！你真是活腻歪了！长老，蛟龙战队在此，一千八百人，听从号令。兵马何在？给我拿下他们！是，解决。少主，不会出什么问题吧？我们能赢吗？哼，区区几个人王而已，不值一提。我相信姑姑派来的人。人数太多，我快顶不住了。顶不住也要顶。啊！败、啊、败了，连首领都不是对手，我们真的要完蛋了。切，原来只是一群杂鱼。龙风宫来的三人是人王境界，实力也算是不俗了。但是少主的兵马足以对付。好、啊，三王战败，已被凌霄擒拿。三王败了，三王实力都是何等的强悍，怎么也被抓了？敢这么挑衅我们龙凤宫，又没把人给杀了，他们肯定是别有所求。我建议先把人救出来，再讨伐他们吧。公主，由我去赎人吧。对方战力很强，恐怕不能硬来，只能先答应他们的所有要求。是啊，去吧去吧，三王绝对不能有差池。是，少主，为何不干脆把他们杀了？还让龙凤宫输人干嘛？是啊，一不做二不休，杀完了事。杀了他们虽然解气，但不足以谋大局。我要的是龙凤宫。龙凤宫？咦，又来人了！公主来了！公主来了！来了啊、罗凤公主亲自出马，我们有救了。请问林公子何在？我就是凌霄。你们龙凤宫的人太不讲究了。希望你不会让我失望。这次我代表龙凤宫，满是诚意。熟人条件，林公子尽管提。嗯，这才对嘛。凤、啊、公主为何对那小子如此恭敬？你可以直接杀了他呀！我的熟人条件很简单：第一，让他们所有人给我道歉；第二，我要你们古战场的支配权。呸！在我们凤公主面前还敢提要求，你小子真不知好歹！哎呦！谁敢不下跪道歉，我便杀了谁！还不快道歉！对不起，林公子，我们错了。哼，早知今日，何必当初啊？林公子，这是古战场的开启令，只有此令可以随时支配试炼的古战场。不错，你很有诚意，人你带走吧。不过，这位长老打伤了我重要的人，他不能走，必须死。萧。言而无信，是你少主，死！还愣着干嘛？还不快回去！是，傅公主，你为什么怕他们怕成这样？我们龙凤宫的脸都被丢光了。脸丢光了不要紧，小心连小命都不保。傅公主，难道那些人的实力真的强大到连您也对付不了？可以抵挡那十万兵马，但是抵挡不住那个戴面具的女人。什么？那凌霄背井通天，回去后。我会与公主说明这一切，此事到此结束，你们也别想着报复。玲珑，雪烟和冰衣这一次都受伤了，你把他们送回去疗伤。是，少主，这是您姑姑让我给你带的空间戒指，您收好，里面有许多修炼资源，她希望您变强后早日去寻她。我姑姑，这么多资源，姑姑对我真没话说。嗯，这是不好。这是我女儿的命牌，命牌破裂，我有危险！谁敢伤我女儿，跟她拼了！嗯，猎宗主怎么了？
他女儿好像遇到了危险。不好，看来是出事了。飞影，你跟我一起过去看看情况。是。不好，看来是出事了。飞影，你跟我一起过去看看情况。是。这里有我女儿的气息，气息越来越虚弱，可一定要坚持住啊！放我出去！叶玉妮，多谢你把我的尸体带出试炼场，才让我的残魂得以残喘。<笑>你就好人做到底，祭奠自己，让我复活吧！啊、住手！放开我的女儿！女儿，你没事吧？这，这是……叶旭日，破坏我的好事，找死！啊啊啊啊啊坏我的好事，这是他咎由自取。魏俊朗，凌霄，不可能！你不是死了吗？怎么？这不还是多亏了玉妮，她把我的尸体带出了试炼场。残存的金乌之魂让我保留了命息。对不起，都是我不好，是我害死了爹。少主，烈旭日已经死了。萧。上次被你打死，我发誓要寻找机会报仇。没想到天堂有路你不走，地狱无门你闯进来，此地乃火窟禁地，火焰能烧死一切强者。今日便是你的葬身之地。想杀少主，不自量力。我们来看看到底是谁不自量力。就这。我还以为这禁地有多厉害，死！啊啊啊、放松点，已经没事了。跟我回溧阳宗吧。走，我们回家。怎么可能？中途死了！各位长老，我爹他真的死了。玉妮，玉妮，这种事情可开不得玩笑。叶宗主好好的，怎么会死了呢？我爹是为了救我才死的，我对不起他。怎么会这样？宗主死了，我们烈阳宗可就青龙无首了。此事过于重大，必须赶紧重新选一位宗主主持大局。玉妮是宗主之后，我提议让她上位。各位意下如何？不不不，我不行的，我资历尚浅，实力也不够。相信自己，可以的。放心吧，我帮你坐稳宗主之位。啊？我真的可以吗？可以的，玉妮，虎父无犬女，你一定行的。既然如此，那我就不客气了。拜见宗主，林生，谢谢你，我会努力继承父亲遗志的。把心放肚子里，我将助你一飞冲天。用不了多久，你就一定会成为贵州最有权势的女人。你相信我吗？我，我相信你。想要提升实力，只需淬炼你的灵魂和肉体。烈阳宗可有淬炼之地吗？林少。我宗有一处翠灵池，是老祖宗留下的，那是一处天然地灵脉。哦，此地听起来不错。我知道他在哪儿，走。翠灵池是老祖宗发现的一处天然灵脉，他们布下聚灵气阵法
，长年累积，才形成这处灵池之地。灵池与天地之势融合，更多的是地势优越，再辅以阵法，确实是可以发挥更加效果。只是这阵法低级了一些。啊，灵少还懂阵法？略懂一二。灵少啊，阵法之道千变万化，您还是不要操这个心的好。嗯，控阵长老，这巨灵阵是我们老祖宗花费了多年心血打造的，达到了八星阵法之列，在你口中怎么就变低级了？这阵法虽然是八星，但还有提升空间，我可以指导你们改一改。灵少，阵道可不是一般人能懂的，你这牛皮可不能乱吹。长老，你们怎么能如此对灵少说话？宗主。阵道岂是你们想的那么简单？若是乱改，巨灵阵失效，我们想要重新修复就很难了。这八星巨灵阵，对你们来说遥不可及，但对我来说，不值一提。宗主，阵道岂是你们想的那么简单？若是乱改，巨灵阵失效，我们想要重新修复就很难了。这八星巨灵阵，对你们来说遥不可及。但对我来说，不值一提。哼，你口气倒是不小。等等，这这是圣级阵纹，这怎么可能？灵少出手就是圣级。本来想知道你们一下的，你们不要可怪不了我。太强了，前所未见。这这是什么恐怖的阵道？林少连阵道都如此精通，太不可思议了。好了，我要锤炼身体了，你们退下吧。是，林少，刚才是我们有眼无珠，还请林少不要见怪。林少，我们就在这里淬体。没错，就是这里。做好了，我来帮你淬体。啊啊、姑姑给我的戒指里。有很多修炼资源，现在可以派上用场了。练了它，我的八荒圣体可以更上一层楼。好霸道的力量！弱小人族也敢妄想吞噬我？我能得到朱叶，补掉已经是莫大机缘。没想到姑姑还给我送来了针。找死！林少小心！我的八荒圣体已经融合了两大凶兽，吞噬你有何难？这，这不可能！啊！佛缘一重，破；佛缘二重，破；佛缘三重，破。林少体内的能量好强大。我进不受控制的也要突破了！快看，那是什么异象？哦，这是翠灵池那边传过来的，难道是新宗主突破了？云妮，你没事吧？我没事。林少，刚才我的经脉也受到洗涤，修为马上步入虚丹，一下子没适应，所以才。你继续待在全池淬炼，很快就可以进入虚丹了。小竹，终于找到你了。啊，太岁，玲珑，少主，我们有钥匙禀报。何事？龙凤榜之争开启了，各榜前十的人物，便可以代表贵州前往延州，与其他各州天骄争夺机缘。林少，龙凤榜都伴随着巨大机缘，尤其这次传闻会有许多圣境生灵。谁能够获取，成圣就是板上钉钉的事儿。去参加龙凤榜之争，那里有我进化成长需要的东西。既然如此，那不去看来是不行了。古太岁，你打点一下，我们翌日出发。是，少主，少主，这些是我从古战场带出来的魔虎族，他们愿意追随少主。哦，魔虎族，我正好想培养一批异族战士，他们看起来很不错。多谢少主夸奖，胡太岁，以后就由你带着他们吧。是，少主。少主，飞影离开延州的时间期限已到，得回去了。不是
，你这么快就要回去了？飞影是带着任务而来，现在任务完成，得带人回延州向你姑姑复命。飞影相信少主是有实力到达延州的，我在延州等待少主。好吧，那我们有缘再见。再见。延州吗？我记住了。各位，这次龙凤榜之争马上就要开始，我希望你们都能夺得名次。我这里准备了悟道液，可助你们一臂之力。悟道液，悟道液极其稀有，凌霄哥哥竟然有这么多！让开，滚让开！啊，什么声音？何人敢挡我们无双宗的路？还不快出来谢罪！是你的马车差点撞到我们。让我们谢罪，什么胡话？客卿长老，他们好像是烈阳宗的人。区区烈阳宗，也敢挑衅我们无双宗，真是找死！我再给你们一次谢罪的机会，如果不照做，休怪我不客气。一派胡言！我们少主还没拿你试问，你倒是先起劲儿了。我再给你们一次谢罪的机会。如果不照做，休怪我不客气。一派胡言！我们少主还没拿你试问，你倒是先起劲儿了。新冠来吧，今日我让你们无双宗几个教训。昨、啊、天、啊、本事，看来我是亲自了解你。糟了，我倒要看看你怎么了解我。这家伙，好霸道的力量！长、啊、老，可恶啊！我一定要弄死他！住手！还不嫌丢人吗？给我回来！是，公子。公子，那些人里好像有个叫凌霄的，他福禄天赋很不错。哦，那他岂不是会有福禄道台？想必是有的。<笑>等到了天葬城和丹宗会合后，我去找凌霄会一会。少主，无双宗已经被我摆平，咱们可以继续上路了。嗯，干得不错。走，我们先去天葬城。林少，这是我们烈阳宗在天葬城的落脚点。嗯，进去看看。嗯，爱者何人？竟然敢打扰我们扶摇帮休息！放肆！这里是我烈阳宗的地盘，你们为何在此？宗主，我们的地盘被扶摇帮给抢了。什么？对不起，都是我没能镇守住此地。长老，你受委屈了。既然都知道这个地方是我们的了。还不快滚！混账！还真当烈阳宗没人了不成？你你敢打我？打你怎么了？再给你个大逼斗！哎呦！再打我们扶摇帮的人，砍死他！哼，乌合之众！今天给你们一个完整的教训，龙圣剑诀！不住！这怎么可能？敢欺辱烈阳宗无人，这就是代价。林少顺秒了众人，也太强了吧！太可怕了，幸好他是我们烈阳宗的朋友。古太岁，你派人打扫一下这里，处理干净点。是，少主。林少，距离天葬岗还有半个月，接下来有什么打算？先稳固下自身实力，走一步看一步。据说每次龙门凤阁中都会有天骄讲道。龙凤宫顶级的天骄也会拿出一些天地奇珍进行交易，不如去那里看看。不感兴趣。嗯。说吧，你这么鼓励我去，是不是想让我以烈阳宗的名义做些什么？啊！这……我爹去世的消息已经传出去了，人人都觉得我烈阳宗好欺负。我想林少去震慑一下他们。其实，以你的实力已经足够应付
，我这里还有一些高级符箓，你拿去，用自己的实力证明烈阳宗不是好欺负的。啊，多谢林少，凌霄哥哥，我初到此地无事可做，可以陪他一起去。雪烟，你的伤已经彻底好了。那好，你们就一起去吧。走，我们现在就过去。既然如此，那我就不客气了。主人，少主的事情已经解决完毕，他已经去参加龙凤榜了，用不了多久，肯定能来延州。龙凤宫敢欺负我侄儿，真当没人能奈何得了他们吗？若不是要留他们给侄儿当磨刀石，我现在就让他们灰飞烟灭。对了，他一个人在外面，我不放心，你可有留人保护他？回主人，我怕影响太大，只留了一百龙将暗中保护。一百龙将。勉强够了。以后你给我关注贵州的一举一动，如若龙凤宫再敢乱来，不惜一切代价灭杀。是，主人。是皇子，林素素闹出那么大动静，竟然只为了他的侄儿、啊。您看接下来，你去找人，把那个凌霄给我做了。圣皇子，您三思啊！此事若是传出去，后果不堪设想。不能，你想办法，唆使龙凤宫去走。用不着自己动手啊！想得明白了。圣皇子，您三思啊！此事若是传出去，后果不堪设想。笨蛋，你想办法，唆使龙凤宫去走，用不着自己动手啊！想得明白了。哼，啊！休息一下，舒服多了。少主，少主。大事不好了！玲珑，何事让你如此慌张？少主，我之前看天葬城来了许多修士，就安排商会的人在此地售卖丹药和武器，但没想到被人找茬。哦，什么人敢找茬？无双宗。又是无双宗，看来上次给的教训还不够。走，我们去会一会他们。是。你们这二道贩子，赶紧滚蛋吧！这是我们无双宗的地盘。你们无双宗太霸道了，哪条规定有说这是你们的地盘？废话真多，给老子滚开！都给我听着，如果不关闭店铺，那就别怪我斧头不长眼了。喂，把你刚才的话再说一遍。嗯。啊无双宗的杂碎也敢在我地盘放肆，找死！大哥，大哥，小子，你是什么人？竟然敢多管闲事！我叫凌霄，是玲珑商会的老板。怎么，你不服气？凌霄是吧？你给我等着！哼，欺软怕硬的家伙！少爷，无双宗在此地也开展了炼丹和炼器的生意，他们肯定还会来找麻烦。原来是竞争关系。难怪来找茬。既然如此，那就彻底把他们打服吧，省得总是来找麻烦。少爷，你是想杀上门去？生意竞争无需打打杀杀，直接摆擂台即可。你对外发出通告，如果有人需要丹药或兵器，七阶以下的，只需要一份材料便给他们炼制出来，而且不收手续费，仅限今天。啊，这样我们岂不是很亏？不，我要让他们知道什么是真正的炼丹或是炼器术，折服无双宗。明白了，我这就去办。我没有看错吧？不收任何手续费，还只用一份材料承担。如果不承担，赔三份。玲珑商会为了打开生意也是拼了，但他们这是作死的行为。无双宗的天骄都没有这样的能力，他们凭什么这么干？紫香师妹，凌霄这是在公然挑战我们呀！你有何感想？好事，我已经很久没有遇到对手了。我去会一会他们。喂，你是玲珑商会的炼丹师？算是吧。怎么，你想让我给你炼丹？我是无双宗的炼丹师，要不咱们切磋一下吧？你输了当我一天跟班，我输了也当你一天跟班，如何？无双宗。
，他们果然来人了。好啊，规矩你定。规矩简单，他们谁想炼制丹药的，给我们俩各提供一份材料，我们免费炼制，看谁炼制的丹药更好。我没问题。这小子可真自不量力。丹子香可是炼丹界中第一美女天骄，和他比炼丹，简直是找虐。没错。看来那小子要把人都给输了。我这里有两份五星破镜丹的材料，你们帮我炼制吧。你真的愿意相信我们？这可是五星级材料，若是失败了，可什么都没有了。毁了一份，你们赔我三份啊！刚刚玲珑商会的这位大师可是说了的。没错，我是这么承诺的。哼<笑>，真是个疯子！我倒要看看你凭什么本事一赔三。那你可睁大眼睛看好了！啊，丹子香不愧是六星炼丹师，操控火焰的手法竟然如此娴熟。喂，你们看玲珑商会的人，他怎么不动？真是一群白痴！一会儿你们就知道少爷的厉害了。快看，丹子香竟然一次性炼成了！一份材料就炼制成功，简直恐怖如斯啊！哈哈，赚了，赚到了！如何，你可以打开炼丹炉了吗？当然可以。如何，你可以打开炼丹炉了吗？当然可以。这是异象！天哪，他竟然炼制出了异象！这丹药的品质该有多好啊！哦，看清楚，这可是一炉三丹啊！丹已炼成，你来看看谁的品质更佳。啊，这一炉丹药都带出异象了，还用看吗？那丹药圆润光滑，药香浓郁无比，肯定比丹子香炼制的要更加完美。你到底是谁？来自哪里？行不更名，坐不改姓。凌霄，也是玲珑商会的荣誉会长。护丹子香，愿赌服输。你的药效更胜一筹。既然如此，那你可就要做我一天的小跟班了哟。这，你敢让我们的六星炼药师做跟班？少打！再敢胡说，我撕烂你的嘴！哦，撕烂我的嘴？你们撕一个试试。嚣张！打废他！给你们面子，还分不清大小王了！找死！可恶，对我们无双宗不敬！你小子今天死定了！别震！今天我们不但要杀你，练你魂魄！玩阵法，看来你们还是没分清大小王啊！哎，啊，不好，竟然可以破坏阵法控制，操控兵器！哎、这家伙不但炼丹厉害，而且对阵法都理解的如此透彻，他是怪物吗？如此斩杀我无双宗的弟子，就不怕我无双宗的怒火吗？你哪位？无双宗少宗主，疾风。怎么，少宗主想来比划比划？<笑>我确实想要比划比划，但比的不是打架。哦，那比什么？<笑>练气。我知道你不可能是全才，所以。我允许你们商会的其他人出战，如果输了，全都给我跪下赔不是。用不着别人，我来跟你比。这，这是圣锤。说吧，怎么个比法？练气比的是内功，圣锤只是辅助。别以为圣锤在手就能赢。我这里有练气材料，你我各取一份炼制。看谁练出的兵器更加厉害，没问题。<笑>很好，那就准备
跪下来求饶吧！这是无双宗独有的驱吹法，每一锤落下都非常有讲究。少宗主的炼气天赋果然名不虚传啊！哼，我倒要看看凌霄那厮拿什么赢！哼，炼气讲究身法、力道、天赋和悟性，我要让你们无双宗知道什么是碾压。那是什么身法？没看过，肯定是班门弄斧。还我，我自量力，来见识下什么是练气鬼才吧！大功告成！天哪，龙纹刀！但龙纹气息的兵器可是稀缺之物，西风竟然随手就练成了。凌霄。我看你能拿什么跟我比？什么声音？诸位，跟大牛爷好好看看我的成果吧！准，准圣器？不，不可能！他怎么能炼制出准圣器？我整个无双宗都拿不出一件。齐少宗主。谁输谁赢，你自己说吧。这，这家伙简直是妖孽全才，不可得罪。我西风，甘愿认输。你刚才的态度可不是这样的。凌霄，刚才是我狗眼看人低，您见谅。呃。为了赔个不是，我愿意出高价，把玲珑店铺的所有产品都买下。您看如何？嗯，这个嘛，那好，你自己去取货吧，我还有事，先走一步。是。哎，少爷，你等等我呀。那好，你自己去取货吧，我还有事，先走一步。是。哎，少爷，你等等我呀。前面就是龙门，如果能闯过去，我们就可以获得名额。这里杀气很重，大家小心点儿。啊！什么动静？烈阳宗终于等到你们了。你们是何人？之前你们打死我们扶妖帮的人，就忘记了？不好，扶妖帮寻仇来了。区区扶妖帮，不足挂齿。列宗主退后，我来对付他们。他藐视我们扶妖帮，找死！这、哎，这、啊，你没事吧？可恶，那个家伙不简单！大家一起上！杀！杀、啊！小小蝼蚁，也敢在我面前蹦跶？给我死！哼，罪有应得。不好，有人突袭！啊！当众对我扶妖帮的人动手，你死定了！五太岁，烈宗主，你们烈阳宗已经没落了，来我身边做侍女如何？你们看那是谁？扶妖帮的天骄柳叶，他怎么也来了？扶妖帮，你们别欺人太甚！这个世界实力为尊，没落了就该臣服。做我侍女，你不吃亏。你别冲动，你不是他的对手。哟，这位美女很识时务，不如你也来做我侍女如何？你是何人？我的女人也敢挑衅？啊？活得不耐烦了，啊、凌霄哥哥，哼，小子，敢这么跟我说话，你着急投胎啊？我着急送你一支投胎。雨妮、雪烟，你们不用怕，有我在。等什么东西？啊、哼，要我死！啊，这怎么回事？
识。五星防御服你不认识？啊、这怎么可能？你竟有这等高阶符箓！井底之蛙，这种符箓、啊，老子要多少就有多少。可恶！有符箓偷袭算什么本事？太高看自己了！杀你，我还用不着偷袭。啊！哎、什么？啊！哼，敢和少爷作对，自寻死路。我没看错吧？柳叶死了？太不可思议了！红腰帮的天骄竟然被秒杀！此事如果传出去，红腰帮简直颜面扫地啊！柳师兄死了，难道我们就这么眼睁睁看着？不，一定要给柳爷报仇。不过那家伙太强，我们得另做打算。哼，等他闯龙门的时候，我们再动手。杂碎终于解决，你们可以开始继续去闯龙门了。少爷，你要参加吗？你们先过去，我还要陪一些家伙玩玩。陪谁玩？待会儿你们就知道了。既然少爷发话，那我们就从命了。出发！喂，这次的名额有限，你们几个女人就别来丢人现眼了。进来，进来羞辱朕，找死！哼，就凭你！什么、啊？看不起女人？你看自己是什么样的货色？还有点本事，一起上！啊、大意清除，趁现在攻进龙门。趁现在，冲进龙门！玲珑，这闯龙门很热闹，我们一起玩玩。听从少爷安排。很好，我们出发。那家伙出来了，准备好动手。是，闪开！那艘船上是杀掉柳叶的阎王。我有那么可怕吗？少爷刚才杀出了威名，他们当然怕你了。呃，好吧。啊就是现在，杀过去！是。咦，终于肯动手了。去死啊！不好，是残影！啊，糟了！你们几个太弱了，都不够我塞牙缝。哇！你们看，那些不是扶妖帮的天骄们吗？这么多天骄都不是那个人的对手。苦不如斯啊！我承认你很强，但那又如何？红腰帮可不是好惹的。嗯、啊，还有个漏网之鱼。红、啊、腰帮的天骄不过如此，和杂鱼有什么区别？可、啊、恶，差一点我就杀了他，我不甘心。还想跑？我可没答应！给我留下！啊、机会来了！啊、太好了，龙门被激活，会锁定攻击他的人。自龙门开放以来，还没有人能在龙灵的攻击下存活。有点意思。假装逃跑，原来是为了激活这龙鳞。算你有点脑子。那小子竟然被龙鳞盯上了，他死定了。住上！我才是真龙，你给我速速退去！啊！天哪，他在吸收龙气，好恐怖！他身上的龙气好像更加霸道了，这怎么可能？竟然连龙鳞都败了！啊，不错不错，这龙气很滋润，让我的八荒圣体得到了一些滋养。
很感谢你送来的如此厚礼。那我就不客气了，把你也一起收割了吧。我知道错了，求求你放过我吧！只要能饶我一命，我做什么都愿意。哦，什么都愿意做？即使您现在又要了我的身体，机会来了。还有谁不服？不服者一起上，别浪费我时间。连扶妖帮天骄都不是对手，我们还不服个屁呀、啊！快走，这个家伙是个变态！一群鼠辈。少爷，前面就是龙门，闯过去就可以上地龙网了。那你坐好，我们继续出发。啊！林少，刚才你没受伤吧？没事，一群垃圾还伤不到我。都别墨迹了，那边有莲花台，快去抢占位置。莲花台。龙门内的莲花台可以凝聚四周灵气，所以大家都争着过来。还有这好东西，我来试试。有意思，真的可以凝聚灵气，难怪都抢着过来。喂喂喂，你就是凌霄，我是福门的赵杰，刚才见你发挥的不错。想邀请你做我的小弟，如何？你什么档次？敢让我家少爷做跟班？啊？你谁啊？关你屁事！如果你能打败我的小弟，我可以考虑考虑邀请。<笑>这可是你说的，我们主人乃是福门天骄，对付个小跟班肯定手到擒来。少爷放心，不会让你失望的。切<笑>，待会儿小心脸被打肿哦。<笑>这可是你说的，我们主人乃是福门天骄，对付个小跟班肯定手到擒来。少爷放心，不会让你失望的。切，待会儿小心脸被打肿哦。废话，来这里，五星剑一服，跟我斗，这是你找死。我也不会给少爷丢人的。这这是什么宝物？竟然一下增强了这么多力量！主人，嘿，就这么本事，还敢出来装蒜？那凌霄是什么人？身边的小弟都如此厉害。我们还是离他远点，太可怕了。原来凌霄送的悟道液如此厉害，我竟然没发现。干得不错，以后遇到这种事情，来一个杀一个。是，少爷。诸位，龙肝凤胆和雷叶奉上，请慢慢享用。天哪，是龙肝凤胆和雷叶，这可都是堪比仙石的东西啊！吃下它们，我没准就可以突破了。哈哈哈！这一趟没白来。这东西品色虽好，但和姑姑空间戒指里的比起来，还差了些。听你口气，好像很不想要。你哪位？我乃龙凤宫弟子，紫幽然。哦，原来是手下败将的弟子。你你什么意思？没什么意思，就是请你离我远点。等等，你口气这么大。敢不敢跟我比试一下？你想比什么？就比你手中的龙肝凤胆。如果你输了，他们归我；我输了，手中的归你。龙肝凤胆虽然对我无用，但如果赢过来也不亏，可以给雪烟和玉妮。比就比，希望你别后悔。我听闻紫幽然是龙凤宫排名前三的天骄，那个凌霄能是对手吗？龙凤宫不比其他宗门。他们的天骄肯定很厉害，凌霄必败。你们这些人眼瞎，我们少爷肯定赢。哼，马屁精！不信，我们可以开装赌一赌。赌就赌
，我用三十灵石堵紫幽然营，我用五十灵石堵凌霄书，还有我，我堵凌霄书，我也是。<笑>你们就等着输掉裤衩吧，凌霄，原本是我龙凤宫，等着受死吧！哼，就这？这怎么可能？我的幻象打击被徒手拍碎。让你三招，三招如果还赢不了，就别怪我不客气。看不起谁呀、啊？念你，一招足矣。这是第二招，还有一招。这家伙有点本事，得拿出看家本领了。这招乃我龙凤宫秘技，看你如何接！这次有点意思，不过是正面而已，垃圾招数。怎么会？我我竟然连他的防御都破不了！把龙肝、凤胆和雷叶都交出来吧！可恶，我竟然真的输了！愿赌服输，拿去吧。目中无人是要付出代价的，这只是小小教训。凌霄竟然赢了，我的三十颗灵石没了，我压了五十颗也没了。这就是狗眼看人低的下场。淤泥、雪烟、龙肝、凤胆对我无用，这些你们收下吧。啊，真的？当然，他们可助力你们修炼，拿好吧。多谢，凌霄。这里是龙门，地龙榜上都是天骄，你赢我一人算不得什么。如果你和桂天龙相遇，他一定会给我报仇。桂天龙是谁？桂天龙是龙凤空第一天骄，你连他都不知道？哦，原来还是手下败将的弟子，我对他没兴趣。小子。你傲气不小吗？我很喜欢。嗯，不过我对你也不感兴趣。如果你将女人让给我，我会饶恕你刚才的大言不惭。啊啊、白痴！敢对我家少公主如此无礼，你找死！这个世界没有少公主得不到的女人。啊、陛下，给雪烟道歉。再偷袭老子，老子废了你！跪下，给雪烟道歉！可恶，再偷袭老子，老子废了你！嗯，啊！跪下，磕头道歉！少公主，那小子目中无人，连您的人也敢打，我们去杀了他！让他见识一下龙凤宫的厉害，还有你，你也要过来向雪烟道歉。操，这小子狠啊，连龙凤宫的少公主都敢挑衅。地龙榜第一可不是好惹的，等着看好戏吧。我本想饶你，但你自己着急投胎，我就送你一场好了。跪下道歉，不然死。切，吓唬人，也不看看我是谁。怎么回事啊？你们看那边，那是天葬岗的入口。太好了，入口开启了。小子，天葬刚开启，我暂时不和你计较。我在天葬岗等你。天榜及天骄现场，男女人数不限。后面地榜人榜皆如此。天葬岗内是一片遗世的祭坛，天葬着无数的先辈。我要扣押先辈，获取属于我的圣级机缘。成功登上各榜前十天骄，获得前往延州与各州顶级天骄论道的机会。来了来了，我等今天等得好辛苦啊！啊啊啊啊啊可恶啊！还没闯过去，这天葬岗不简单，大家做好心理准备。一帮开始闯关，抓紧时间，开始了，你们各自小心，千万不要勉强。是。你
灭西身诀，好强的雷击，得加快速度冲进去。灵气风暴，奇怪，刚进来怎么会有灵气风暴？接触八星前杀术，完全领悟前杀术。成了！啊！灭金身诀！是什么人？为什么要杀我？可恶！我借用灵气风暴隐藏，怎么还是被发现了？撤！哪里跑？哎！跟虎妈兵马将。找死！前行术，晨星境界的刺客，前杀术，他是前影帮的人，我和前影帮并无瓜葛，为什么会行刺我？算了，先不想这些了，我必须要尽快找到悟道术在哪里。矿脉里面居然蕴含着极品赤石，加把劲儿，把极品赤石全部都给我挖出来！不好，里面有石鸟！啊！啊<笑>不废，连个赤鸟都对付不了！是，没想到这里还有一组，但和我无关，去找悟道术要紧。站住！外来者，你发现了我们的矿，还想离开？怎么，我不走，还留下来帮你们挖矿？那倒不用，我们不需要挖矿的，还是不能让你把秘密带出去。别惹我，我可不是好惹的。速速给我让道！哈哈哈笑死了，这小子说他不好惹，难道我们好惹吗？哈哈哈哈哈！还干掉他再说。哼、啊！想杀我，你还不够资格！还愣着干嘛？杀呀！是。杀！还愣着干嘛？杀呀！是。杀！啊！哼！嗯？机会来了！给我死！哼！我没招惹你们，你们去自己送上门来。啊、哦，这是什么东西？杀了我们，你身上有最血之咒，在这里你躲不掉，会被我做无穷无尽的追杀。原来是这样，我说怎么没有规则呢？这只怕就是最大的规则。如此，那你就继续贡献诅咒吧。人都杀完了，不去探索下赤炎矿脉有点可惜。我倒要看看，这里面有什么好东西。咦，这么多六星机灵草，难怪那些异族要霸占这里，好东西真不少啊！啊有人、啊！可恶，我好不容易潜入到此地，竟然遭遇僵尸袭击，我甘心呢、啊。在这里了吗？姑娘，你没事吧？凌霄，你认识我？认识，我亲眼看到你和那些天骄的战斗，一直都记得。哈哈，那些只是乌合之众而已。对了，你是谁？怎么会进入到此地？我叫流水清，是龙凤宫的一名弟子，刚才趁异族人不注意溜进来的。这里如此危险，你溜进来干嘛？因为我想要探索圣墓，这里最大的机缘在于圣墓，里面有真正的好东西。圣墓？其实这里不仅是圣人墓地，也是异族逐放之地。咱们这炎黄界曾经被入侵过，无数的炎黄强者联手，才将那些异族打败。但是有一些异族血脉强大，难以完全杀光，干脆便将他们逐放。无数年过去，这些异族强者陆续凋零，但是也多了不少后代，分有独角人族、蛇灵族以及暗纹族。独角人族
，我好像干掉了几个。啊，那你有大麻烦了。独角人族死后会形成特别的气息，凝聚在凶手的身上。他们的族人可以根据这股气息寻找到凶手，从而将其杀掉。不过，这气息等出了这片空间就能清理掉。龙凤榜也会根据猎杀的一族生灵多少而统计排名的。无所谓了，我们还是先去生木那里看看。你们几个分头去搜索机缘，一旦有重大发现，立马传音过来。是。还有，所有人留意凌霄，发现后可以动手，但切记不要轻敌。我不希望他活着离开天葬岗。是，贵生。悠然，你去联系扶摇帮，鼓动他们一起猎杀凌霄。悠然明白。奇怪，我们刚才分明是在洞穴内，怎么走着就出来了？我们所处的位置是第二层，这一层的空间有时候会出现重叠。原来如此，前面应该就是圣墓了。之前有前辈发现过，但没能破开。小心！不好，是凶手！林霄，前面是圣墓的必经之地，只有闯过去才能到达。凶兽而已，用不着这么紧张。你在原地站好，我来解决。这些可都是堪比陈心境的凶手，凌霄竟然一拳一指，最后两只了，这就送你们上路。最后两只了，这就送你们上路。走，趁现在去寻找圣墓入口。领悟七星迷幻阵。等等，这里有情况。你看那边，好像有东西过来了。小心！啊！天哪，那两个是什么东西？他们是镇墓人，看来圣墓就在这里了。身为镇墓人，你们弱小的有点可爱呀、啊！这怎么可能？又复活了？刚才我接触到七星迷幻阵，难不成这里是个阵法？如果是阵法，必须找到阵眼才能破局。还好我领悟了七星迷幻阵，破开阵法很简单。找到了，阵眼就在那里。哼、嗯！啊！林霄。你没事吧？我发现了一个新的入口，走，进去看看。好，这张追踪符真的可以找到凌霄。放心吧，我扶摇帮的追踪符绝对不会错。找到了，就在这里。这里应该就是圣墓了。你看，圣人的东西都被掏光了。只留下了这三件。凌霄，你不会想一个人把这里的东西都拿走吧？这件毁掉的圣兵和这替死符给你。啊，多谢，你真阔气。这兵器和这替死符都不是凡物，竟都给我了。别这么惊讶，你带我来的，理应有所回报。那就多谢了。你认识这是何物吗？这，这是极限令。极限令是什么？跟我说说它的来历。传闻在天葬岗内有一处圣地，名为极限殿堂。谁能够得到极限令，便可以闯极限殿堂。谁要是能成功闯关，
就可以获得极限武技或是秘术，机缘不断。原来这东西还有点用处啊！凌霄，终于找到你了。哦，哼，凌霄，你倒是有点本事，竟然闯进了圣墓。把拿到的宝物都交出来，这里的东西你无福享受。凌霄，那个男人是扶妖帮的高手，实力很强，要不要先逃？好，你太高看他们了。我就站在这里，有本事就自己拿过来吧。牛，还挺会装的嘛。上！呀、啊！不用拿这些垃圾来试探了，有种就自己上。啊啊、很不错嘛，竟然看出了我的试探之意。不过那又如何？你今日必须死在我扶摇帮的刀下。扶摇帮是吧？哎，找死！我倒要看看你怎么杀我。剑网开！这，这是剑网领域。有意思，你比想象中的要强。我赵地虎就喜欢这种强大的对手。咦？竟然能突破我的剑网领域！他这是要干嘛？地煞元气，万丈刀域，开！接触地煞刀域，领悟地煞刀域。怎么办？我就不信你能接下这一招！妖虫小技，给我过！混蛋居然这么强大，他一定是陈心九境实力。必须迅速将他拿下，斥责生变。主要九变第四变，毒炮。快，前面就是圣母出口了。哦，终于出来了，林霄那家伙。至少是活猿七重实力，此事必须禀告少公主。哼，终于有人出来了。不好，此地有埋伏。上，是是，杀！独角人数太多了，我们根本消耗不起，必须尽快突围。拦住他！我跟你们拼了！搞偷袭，就凭你！有机会，突围！糟糕，被他给跑了！废物！如果后面再有人逃走，你们一个也别想活！是是。这里已经搜索完毕，我们可以出去了。走。哟，终于出来了！独角人，少组长，就是这家伙抢了我们的矿。完蛋，这么多独角人。旁边的女人不错，我要了。什么？男的杀，女的留。少组长放心，我们这就把他抢过来。小妞，少组长看上你了，是你的福气，跟我们走吧。滚开！也不照镜子看看你们自己什么德行！你，死娘们儿，敢杀我们的人，你找死！抓住他，带去让少组长好好调教。看我给少组长面子，今天有苦头吃，吃我一刀！这家伙好强的臂力，又撑不住了。喂。你是当我不存在了吗？啊！啊呃、还愣着干嘛？快去杀了他呀！是，少组长。你到后面去，小心溅一身血。嗯。啊、你们身上的诅咒是个好东西，通通都给我吧！啊、好强！
小子一人单挑，我族这么多人，有点本事。不过，我看你能坚持多久？独角人数量太多，如此消耗下去太浪费时间，得来点狠招。那家伙跑了，快追！我还真以为他是条汉子，没想到跟狗一样跑了。怎么样，现在肯跟我走了吧？那个废物已经被吓跑了，你难道还敢反抗？喂，你哪只狗眼看到我跑了？啊！七星迷幻阵灵开、啊啊！这家伙竟然在利用生物的法阵！小组长，救我！召唤！去死！刚才不是还挺嚣张的吗？怎么就失憋了？再来啊！有本事你别用阵法和我斗，我们公平单挑。你只有我的时候，怎么没说公平两字？你啊！好奇，杀一个独角人的少族长会有何诅咒？让我来长长眼吧！可恶，我竟被一个人类逼迫到如此境地！嗯，这是独角人的特殊法宝，有替身的效果。有点意思。他往那边跑了，他身份特殊，不能让他给跑掉。追！就是我族营地，回去后我要向几位长老禀告，让他们替我寻池。喂，你往哪儿跑呢？不是要杀我吗？我就在这里，快来啊！我让你嚣张，进了营地有你好看